This video is brought to you by Bharati Cement. Kendra Sahi Chakadami, Telugu Bhagan, Convener Gaiti Valimir, Impekayar. Mamulga, the Convener Sahi Chakadami Kaina Avadamanadi, at the Vartagadu, Mahilan Kavadamala, you put a G, you could pratchet in some parts of the Kendra Sahi Chakadami Kaninver. Actually, you don't have any budget. In this is a salute, in a symposium, soon, never in San Lotuni, Dan. నాగేశ్వరరావు <laughs> 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 నవలరచిత్రం <laughs> 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 నమస్కారం <laughs> 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 మనతో పాటు మునాళ్ళు గారు ఉన్నారు రాళ్లపల్లిలోన రాళ్ళెన్ని పుట్టెను రాళ్లలోన వజ్రాలు పుట్టే వజ్రాలలోన ఒలిపెట్టి పుట్టెర కీర్తి నీయ చరిత కృష్ణశర్మ అని ఒక కవి రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ గారి గురించి అన్నారు అటువంటి రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ గారికి మనవరాలు ఈ నాలుగు దశాబ్దాలలో జీనియస్ అని చెప్పగలిగిన చెప్పవలసిన బాలగోపాల్ గారికి సోదరి ఇవి కాకుండా తనకంటూ సొంత సాహిత్య వ్యక్తిత్వాన్ని జీవన నిర్మాణాన్ని ఏర్పరచుకున్న మృణాలు గారు రచయిత నవలా రచయిత విమర్శకురాలు సాహిత్యవేత్త అధ్యాపకురాలు దీనికి మించి సంగీతం పట్ల కూడా అభినివేశం ఉన్న వ్యక్తి సంగీతంతో పాటు శాస్త్రీయ సంగీతంతో పాటు సినిమా సంగీతం పట్ల కూడా చాలా అవగాహన ఆ సినిమా సంగీతం కూడా తెలుగు సినిమా పట్ల తెలుగు సినిమా సంగీతం పట్ల ఎంతటి అవగాహన ఉందో హిందీ సినిమా పట్ల హిందీ సినిమా సంగీతం పట్ల అంతకు మించిన అవగాహన ఉన్న మునారాయణ గారు మనతో ఉన్నారు ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ చేయడంలో ఇంకొక అదనపు ప్రత్యేక ఆకర్షణ ఏంటంటే ఇటీవలే ఆవిడ ప్రతిష్టాత్మకమైన కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీకి తెలుగు విభాగాన్ని కన్వీనర్ అయ్యారు అది ఈ అరవై ఏళ్ళ దాదాపు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పెట్టి స్థాపించి దాదాపు ఏడు దశాబ్దాలు అయింది ఈ ఏడు ఏడు దశాబ్దాల కాలంలో మొట్టమొదటగా మన తెలుగు విభాగానికి సంబంధించి ఒక మహిళ కన్వీనర్గా ఎంపిక కావడం అనేది మనందరికీ కూడా గర్వకారణము ఒక పరిణామంగా చెప్పాలి ఆవిడ సంగీత సాహిత్య ప్రయాణాలు అధ్యాపకత్వం ఇలా బహుముఖంగా ఆవిడ ప్రయాణం చేశారు అన్ని రంగాల్లోనూ తన ముద్ర వేసుకున్నారు డెఫినెట్గా ఆవిడ జీవితం విజయవంతమైన జీవితంగానే ఫలవంతమైన జీవితంగానే మనం భావించాలి ఆవిడని అడిగి ఆవిడ జీవిత సాహిత్య జీవిత విశేషాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం మేడం నమస్కారం శర్మ గారు ముందుగా రాళ్లపల్లి వాళ్ళని తలుచుకున్నాము రాళ్లలోన రాళ్ళెన్ని రాళ్లపల్లిలోన రాళ్ళెన్ని పుట్టాను రాళ్లలోన వజ్రాలు పుట్టే వజ్రాలలోన వలపెట్టు పుట్టార కీర్తినీయ చరిత కృష్ణశర్మ అన్నారు అంత కీర్తినుడై కీర్తినీయుడైన అనంతకృష్ణ శర్మ గారిని మీరు రోజు తలుచుకుంటుంటారా రోజు తలుచుకుంటూ ఉంటామని చెప్పి అంటే అబద్ధాలు చెప్పలేం కానీ మనం అంటే పాత స్మరణీయులు అంటాంగా అలాగా తాతగారు తప్పనిసరిగా పాత స్మరణీయులే నాకు నిజానికి తాతగారితో నా అనుబంధం అంటే దాదాపు అంటే కేవలం మూడేళ్లు మాత్రమే పూర్తిగా తాతగారితో ఉన్నాను అంతకుముందు అసలు మా దగ్గర ఉండేవాళ్ళు కాదు నేను ఆయన కూతురు కూతుర్ని మేము వెరిగి ఆంధ్రాలో ఉండేవాళ్ళం వైజాగ్లో అట్లా తాతగారు ఎక్కువగా తిరుపతిలోనూ తర్వాత బెంగళూరులోను కొడుకులు ఇద్దరి దగ్గర ఉండేవారు కాబట్టి కొన్ని కారణాల వల్ల విశాఖపట్నం వదిలేసి మేము మూడేళ్ళు తాతగారి 
పంచన చేరామో అనడం సరైన వ్యక్తీకరణ అవుతుంది దానికి అక్కడ ఉండాల్సి వచ్చిన మూడేళ్ళు నేను ఐదో క్లాసు ఆరో క్లాసు ఏడో క్లాసు అక్కడ చదివాను రంగడూరు ప్రకాశం పద్దుల స్కూల్లో చదివాను తిరుపతిలో చదివాను అప్పుడు తాతగారి దగ్గర ఉండేవాళ్ళం అది మొట్టమొదట నేరుగా తాతగారితో పరిచయం అది మళ్ళీ వస్తాను ఇప్పుడు కరెంట్ అఫేర్కి వస్తాను కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ తెలుగు విభాగానికి కన్వీనర్గా ఇటీవల మీరు ఎంపిక అయ్యారు దాదాపు చాలా ఏళ్ళ నుంచి అంటే అకాడమీ ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు కూడా మహిళ ఎవరు కూడా ఆ పదవిలోకి రాలేదు ఎందుకని అలా అయింది అంటారు మేడం ఎందుకని అయింది అని చెప్పడానికి ఆ కారణాలు నేను చెప్పలేను కానీ సాధారణంగా ముందు జనరల్ కౌన్సిల్ అని ఉంటుందండి జనరల్ కౌన్సిల్కి ముందు నామినేట్ అవ్వాలి అందులో నియమింపబడిన తర్వాత ఆ జనరల్ కౌన్సిల్లో ఉన్న ముగ్గురు ఆ ముగ్గురులోనూ ఒకరిని కన్వీనర్గా ఎన్నుకుంటారు ఇప్పుడు అంటే రెండు రాష్ట్రాలు కాబట్టి నలుగురు ఐదుగురు సభ్యులు ఉంటున్నారు కానీ అప్పుడు ముగ్గురే ఉండేవారు కాబట్టి ఆ ముగ్గురు నామినేట్ కావడం అంటే ఒకరు విశ్వవిద్యాలయాల తరఫున ఒకరు ప్రభుత్వం తరఫున మరొకరు సాహిత్య సంస్థల తరఫున నియమితులు అవుతారు ఆ నియామకంలోనే స్త్రీలు చాలా తక్కువ మంది అయ్యారు నాకు నాకు గుర్తున్నంత మటుకు అబూర్ చాయదేవ్ గారు ఉండేవారు జనరల్ కౌన్సిల్ సభ్యురాలుగా కానీ అందులో మళ్ళీ కన్వీనర్ కావడం అనేది బహుశా అని అనుకోవడం జనరల్ కౌన్సిల్లోనే తక్కువ స్త్రీలు అక్కడికి వెళితే తప్ప కన్వీనర్లు కారు ఆ తర్వాత రెండో దశ కాబట్టి అనుకోకుండా నాకు అవకాశం వచ్చింది రెండుసార్లు జనరల్ కౌన్సిల్లో నామినేట్ అయ్యాను నేను మొత్తం రెండుసార్లు అయ్యాను రెండోసారి కన్వీనర్గా కూడా కావడం అన్నది ఒక మంచి అవకాశంగా భావిస్తున్నాను అందుకని మామూలుగా అయితే కన్వీనర్గా సాహిత్య అకాడమీకి అయిన అవ్వడం అన్నది పెద్ద వార్త కాదు మహిళను కావడం వల్ల ఇప్పుడు అది ఎక్కువ ప్రాచుర్యం సంపాదిస్తుంది అంతే వార్త అయింది లేకపోతే వార్త కాదు నిజానికి అది అంటే మిగతా భాషలకు మిగతా భాషలు ఇదే పరిస్థితి మన తెలుగులోకి ఎలా ఉంది మిగతా భాషల్లో నేను చూసినంత వరకు అయితే తమిళంలో ఒక ఒక మొత్తం ఒక కమిటీకి కన్వీనర్గా ఒక ఆమె తెలుసు నాకు ఒరియాలో తెలుసు ఇంగ్లీష్లో తెలుసు కొన్ని మూడు నాలుగు భాషల్లో స్త్రీలు ఉంటున్నారు కానీ తక్కువ మొత్తం మీద చూసుకుంటే చాలా తక్కువ అండి ప్రాతినిధ్యం తక్కువ బాగా తక్కువ తర్వాత మనం కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ వ్యవస్థ వ్యవస్థాపన నుంచి ఇప్పటి వరకు పరిశీలిస్తే మొట్టమొదటి అధ్యక్షుడిగా పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ చేశారు తర్వాత సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ చేశారు అప్పుడు పరిస్థితులు కాలమాన పరిస్థితులు వేరనుకోండి బట్ ఇప్పటి వరకు ఒక తెలుగువాడు మళ్ళీ అధ్యక్షుడు అవ్వలేదు అది కూడా ఒక ఎందుకు అన్నది కూడా ఒక ప్రశ్నగా మిగులుతుంటుంది మనం గర్వంగా చెప్పుకోగలిగింది తెలుగువాడు సెక్రటరీగా చాలా ఏళ్ళుగా ఉన్నారని అది మనవాడు అది కూడా రీసెంట్గా కుర్తివంటి శ్రీనివాస్ వెరీ రీసెంట్ కదా అది కూడా గతంలో తెలుగువాడు ఎవరు చేయలేదు లేదు పదేళ్ళ పైన అయింది పదేళ్ళు అయింది కాబట్టి అది మనం గర్వంగా భావించదగ్గ విషయమే అంటే ఒక ఒక తెలుగు వ్యక్తి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగు వ్యక్తి ఒక పదేళ్ల నుంచి సెక్రటరీ హోదాలో ఉన్న సమయంలోనే మొట్టమొదటి తెలుగు మహిళ కన్వీనర్గా ఉండటం కూడా రెండో కూడా ఏకకాలన జరగడం కూడా మనకు డబుల్ ఆనందాన్ని ఇచ్చే అంశంగానే మనం భావించాలి సో కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ మీకు కొత్త కాదు మీరు అందరూ అనేక సార్లు వాటిలో కమిటీలో మెం మెంబర్గా ఉన్నారు అనేక అవార్డు సెలక్షన్లో ఉన్నారు చాలా వాటిలో ఉన్నారు ఓవరాల్గా కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ తెలుగు భాషా సాహిత్యాలను పరిశీలిస్తే మనం ప్రయాణం ఎలా ఉందని మీరు భావిస్తున్నారు మేడం మీరు దగ్గర నుంచి పరిశీలించారు కదా ఏ భాషకైనా కూడా కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పద్ధతుల ప్రకారం సమానమైన అవకాశాలే వస్తాయండి భాషలు అన్నిటికీ సమానమైన అవకాశాలు ఉంటాయి ఇరవై నాలుగు భాషలకి కూడా అలాగే మన దగ్గర కూడా చాలామంది వివిధ రాష్ట్రాల్లో పత్ర సమర్పణలు చేయడానికి కవులుగాను కవి సమ్మేళనాల్లో పాల్గొనడానికి కథా సమ్మేళనాల్లో పాల్గొనడానికి వెళ్ళారు చాలామంది వెళుతూనే ఉన్నారు ఆ రకంగా మనకు పెద్ద అన్యాయం జరిగిందని నేనేం అనుకోను అయితే ఎక్కడ మనం కొద్దిగా వెనుకబడి ఉన్నాము అంటే ప్రచురణలు మనవి కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే మన వైపు నుంచి కొంచెం ప్రచురణలు తక్కువ ఉన్నాయి నేను గమనించినంత వరకు రెండవది ఏంటంటే డాక్యుమెంటరీలు తక్కువ ఉన్నాయి మిగతా అన్ని భాషల్లోనూ కూడా డాక్యుమెంటరీలు ఎక్కువ వచ్చాయి ప్రముఖులవి మన దగ్గర అవి కొంచెం తక్కువ వచ్చాయి అంటే ఈ రెండింటి మీద కొంచెం దృష్టి తక్కువ పెట్టాము అని మూడవది ఏమిటంటే తెలుగు సాహిత్యాన్ని ఇతర భాషీయులకు పరిచయం చేయాలంటే మనం చేయవలసింది అనువాదాలు దీనికి కారణాలు రెండు మూడు ఉన్నాయి ఒకటి మనకు అనువాదకులు తక్కువ ఉండడం మంచి అనువాదాలు ఇంగ్లీష్లోకి హిందీలోకి చేసేందుకు తగినంత మంది లేకపోవడం అసలు లేరని నేను అన్ను ఉన్నారు కానీ తక్కువ మంది ఉన్నారు మనకి అనువాదకులు అది ముఖ్య కారణం ఇంకొకటి దాన్ని ప్రణాళికాబద్ధంగా చేస్తూ పోవాలి ఎప్పుడో ఒకసారి ఒకరిది ర్యాండమ్గా అనమాట చేయకుండా అనువాదాలు అన్నవి ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేసుకుంటూ పోతే బహుశా ఇంకొన్ని పుస్తకాలు వచ్చేవేమో అనువాదాలు అందుకని తెలుగు సాహిత్యం ఇతరులకు తెలియాలసినంతగా తెలియకుండా పోయిందని అనిపిస్తుంది నాకు అంటే లోపం ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నట్లుగా భావించాలి లోపం అని నేను అనగాని మనకు ప్రాధాన్య వివక్ష మీద ఇక్కడ సదస్సులు జరపడం మీద ఎక్కువగా
దానికంటే ఎక్కువ ప్రచురణల మీద ఇంకొంచెం శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిందేమో ఆరోజు సభలతో అయిపోతున్నాయి కానీ అక్షరబద్ధమే ప్రపంచంలో కలిటం అనువాదాల రూపంలోకి ఇంకా లోకానికి చేరడం అనేది జరగటం లేదు జరగడం లేదు అది ఇంకొంచెం ఎక్కువ జరగదు ఇప్పుడు కథ ఉంది సారస్వతంలో కథ ఉంది నవల ఉంది కవిత్వం ఉంది పద్య కవిత్వం ఉంది నాటకాలు ఉన్నాయి ఇలా అనేక స్వరూపాలు అనేక విభిన్నమైన రూపాలు ఉన్నాయి కదా ఏ రూపం బాగా ఇప్పుడు ప్రస్ఫుటంగా ఉంది బాగా నడుస్తోంది ఏవేవి బాగా వెనకబడ్డాయి మేడం ఇప్పుడు తెలుగులో అంటారా తెలుగులో ఇప్పుడు తెలుగులో నా ఉద్దేశంలో కథ అన్నిటికంటే బాగుంది అన్నిటికంటే బాగా వైవిధ్యంతో వస్తున్నది ఒక సుసంపన్నంగా అంటాను చూడండి అనేక రకాల వర్గాల నుంచి అనేక రకాల వస్తువులతో శిల్పాలతో వస్తున్నది కథే కథ ఇప్పుడు నా ఉద్దేశంలో ప్రథమ స్థానంలో ఉంది ఆ తర్వాతే కవిత్వమైన నవలైన ఇటీవలి కాలంలో కొన్నేళ్ళ బట్టి మధ్యలో నవల బాగా స్తబ్దంగా అయిపోయింది ఈ మధ్య మళ్ళీ ఏడెనిమిది ఏళ్ళ బట్టి నవలలు కూడా మంచి వస్తున్నాయి ఇటీవల నవలలు మళ్ళీ మనం ఎప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చినా కవిత్వం సరేలేండి వస్తూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు కవిత్వం కానీ నాణ్యత ప్రకారం చూస్తే కథే ముందు ముందు ఉంది నా ఉద్దేశంలో ఇకపోతే నాటకాలు మళ్ళీ ఎప్పట్లాగానే మనం ఎప్పుడు చెప్పుకున్న నాటకం గురించి విమర్శ గురించి చెప్పుకోవాలి ఇవి రెండు ఇంకా మన దగ్గర బాగా పై అంటే ప్రముఖంగా రావాల్సిన అవసరం ఉంది నాటకం ఒకటి విమర్శ ఒకటి ఇవి రెండు కొంచెం వెనకబడే ఉన్నాయి నాటకం బాగా ఉందేమో కానీ పరిస్థితి బయట ప్రపంచానికి తెలియడం తక్కువ దాని గురించి అది ఆ ప్రచారం మనం ఇంకా బాగా చేసుకోవడం లేదు మన నాటకానికి సంబంధించి కూడా అంటే మన ఎంఎస్కో పెద్ద పబ్లిషర్ కదా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆయనతో మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ఒక మంచి నవల ప్రచురించాలని నా బాగా ఆలోచన ఉంది కానీ మధ్యకాలంలో మంచి నవల రావట్లేదు అని ఆయన ఒక ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు ఒక పబ్లిషర్గా సో మీరు నవలలు బాగానే వస్తున్నాయి అంటున్నారు కదా ఎలా చూడాలి ఈ మధ్య నవలలు నేను అనుకోవడం గత ఐదారేళ్ల నుంచి నవలలు మంచివే వస్తున్నాయి మీకు రాయలసీమ నుంచి వస్తున్నాయి సన్నప్రెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు లేదా బండి నారాయణ స్వామి గారు మధురాంతక నరేంద్ర గారు వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి మనకు మంచి నవలనే వచ్చాయి విశాఖపట్నంలో చింతకింద శ్రీనివాసరావు గారు సుధాకర్ గారు వీళ్ళందరూ రాసిన మంచి నవలే వచ్చాయి కాబట్టి నవలలు బొత్తిగా బాగా రావడం లేదన్నది నేను ఒప్పుకోను అంటే మధ్యలో ఒక దాదాపుగా ఒక పదిహేనేళ్ళు నాకు తెలిసి నవల నిజంగానే మంచి పెద్ద రాలేదు వచ్చేసింది స్తబ్దత కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ పుంజుకుంటా ఉంది అది మాత్రం చెప్పగలను అంటే మీరు మొత్తం మన సర్వ సాహిత్య ప్రక్రియల్లో తెలుగు సంబంధించి కథ బాగా మీకు సంతృప్తికరంగా ఉందండి కథ ప్రయాణం సంతృప్తికరంగా ఉన్నారు కదా అంటే వస్తువు వైవిధ్యమా భాష ఏం చూస్తారు అన్నీ అండి అన్ని రకాలుగాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు తమ జీవితాల గురించి తామే చెప్పుకోవాలి అనే ఒక స్పృహ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పుడు అనేక రకాల వర్గాల నుంచి వస్తున్నాయి కథలు ఇంతకుముందు ఎవరు ఊహించని ఎవరికి తెలియని అనేక రకాల జీవితాలు ఇప్పుడు అక్షరబద్ధం అవుతున్నాయి అవన్నీ కథారూపంలో వస్తున్నాయి దాంతోపాటు ఏమవుతుంది ఆయా వర్గాల భాష కూడా దాంతోపాటే వస్తుంది అంటే ఎవరు కూడా ఇది వరకట్లాగా ఒక ప్రామాణికమైన భాష రాయాలి ఈ పదాలే వాడాలి అనే గిరి గీసుకొని కూర్చోవట్లా అందరూ కూడా తమకు సహజమైన భాషనే అందరూ రాస్తున్నారు దానివల్ల ఏమవుతుంటే భాషలోనూ వైవిధ్యం ఉంది వస్తువులోనూ వైవిధ్యం ఉంది అభివ్యక్తిలోనూ వైవిధ్యం ఉంది రచయితలు కూడా పెరిగారు బాగా చాలా చోట్ల నుంచి రచయితలు వస్తున్నారు అంటే మాండలికాల యొక్క సదస్సును కూడా మనం అనుభవించే ఒక ఒక మంచి వాతావరణం వచ్చినట్టుగా భావించాలి తప్పకుండా అందరం అనుభవిస్తూ చాలా ఆనందిస్తున్నాం ఒకప్పుడు అర్థం కాదు అనే వాళ్ళం కూడా కొంచెం కష్టపడి తెలుసుకుంటాం తెలుసుకునైనా చదివి ఆనందిస్తున్నాం అది చాలా మంచి పరిణామం సాహిత్యానికి ఆ మాటకు వస్తే గురజాడ అప్పారావు గారు ఉత్తరాంధ్ర విజయనగర మాండలికంతో ఆయన రాశారు అలాగే రావి శాస్త్రి గారు అలాగే మాండలికం రాశారు మధురాంతక రాజాంగ్ గారు వాళ్ళు రాయలసీమ ఇదిలో రాశారు రాసినప్పటికీ కూడా మొత్తం అన్ని ప్రాంతాల వాళ్ళు అన్ని మాండలికాల వాళ్ళు చాలా గొప్పగా వాళ్ళని ఓన్ చేసుకున్నారు సో మాండలికం ఎక్కడ రాయగలిగితే అడ్డుగోడ ఎప్పుడు కాలేదు అది ఎవరోసం కాదండి కాలేదు కావాలి ఇంకొకటి తెలుసుకోవడానికి ఎంతసేపు పట్టదు తర్వాత ఇంకా వెనక్కి వద్దాం మీ రాళ్ళపల్లి అంతకృష్ణ శర్మ గారు మనవరాలుగా పుట్టడం అనేది మీరు ఒక అదృష్టంగా సౌభాగ్యంగా మీరు ఎప్పుడు భావిస్తూ ఉంటారు మీలో తెలుగు భాష పట్ల సాహిత్యం పట్ల అభివ్యక్తి పట్ల అనురాగము పెరగడానికి కారణం రాళ్ళ పిల్లవారు అని చెప్పవచ్చా నిజం చెప్పాలంటే నేను నా బాధ్యం చెప్తే మీరు కొంచెం ఆశ్చర్యపోతారు మా నాన్నగారి ఇంట్లో అంటే మేము విడిగా ఉండేవాళ్ళం కదా తాతగారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేది అప్పుడు నిజానికి తెలుగు వాతావరణం కొంచెం తక్కువ మా నాన్న కానీ మా అన్నయ్యలు కానీ మా అక్క కానీ అందరు కూడా ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ చదివేవాళ్ళు మా ఇంటి నిండా ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలే చార్ల్స్ డిక్కెన్స్ థామస్ హార్డీ లాంటి షేక్స్పియర్ లాంటి క్లాసిక్ రచనలు ఉండేవి పెర్రి మేసను ఎడ్గర్ వ్యాలెస్ అగాధా క్రిస్టి జేమ్స్ హ్యాడ్లీ చేజ్ పీజీ వుడ్ హౌస్ ఇట్లాగా మనం సులభంగా హాయిగా చదువుకునే రచనలు ఉండేవి థ్రిల్లర్స్ కామెడీలు అవి కూడా ఉండేవి చిన్నప్పటి నుంచి 
మాకు చెప్పేది పోతన భాగవతం పద్యాలు చదివి మా అమ్మ చెప్పేది రాళ్ళపల్లి వారి సతీమణి రుక్మిణమ్మ మా అమ్మమ్మ తను మాకు భాగవత పద్యాలు చాలా బాగా చెప్పేది అప్పుడు కొంచెం ఎక్కడో అప్పుడు మరీ చిన్నదాన్ని తర్వాత తిరుపతి వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే తెలుగు మాధ్యమంలోనే చదువుకున్నాం పదో తరగతి వరకు కూడా తెలుగు మాధ్యమమే అప్పుడు కొంచెం తెలుగు పుస్తకాలు అప్పుడు నిజంగా తాతగారి దగ్గరికి పండితులు వచ్చేవారు నే మరీ చిన్నదాన్ని పెద్ద అర్థమయ్యేది కాదు కానీ ఇటువంటి పరిగెడుతూ వింటుండేవాళ్ళం పండితులు అనిపించేవాళ్ళు మాటలు వినేవాళ్ళం కదా వస్తూ పోతూ వింటుండేవాళ్ళం అవి ఎక్కడో ఒకటి పడతాయి కదా ముఖ్యంగా ఆరుద్ర గారు సమగ్రాంధ్ర సాహిత్యం రాసేవారు ఇప్పుడు ఆరుద్ర గారు రామలక్ష్మి గారు చాలా తరచుగా మా ఇంటికి వచ్చేవారు వాళ్ళిద్దరూ కూర్చొని తాతగారితో చర్చించి కొన్ని గంటలు కూర్చొని తాతగారు ఏదో చెప్పేవారు ఆరుద్ర గారు రాసుకునేవాళ్ళు అది కొన్ని నిత్యకృత్యం తిరుమల రామచంద్ర గారు వచ్చేవారు గడియారం వెంకటశేఖర్ గారు వచ్చేవారు వీళ్ళందరూ వచ్చేవాళ్ళు మా ఇంటికి తరచుగా వచ్చేవారు గౌరిపెద్ద రామసభ శర్మ అయితే నిత్యం ప్రతిరోజు అన్నమయ్య చర్చలు అయితే రోజు ఇంట్లో ఎప్పుడు ఉండేవి రోజు జరిగేవి అవన్నీ జరిగేవి కాబట్టి వీళ్ళందరూ వచ్చేవాళ్ళు అండి అందరూ వచ్చేవాళ్ళు మా ఇంటికి అయితే మీరు మీ ఇంట్లో భిన్నంగా మీ మీకంటే మీ మీ అక్కయ్యలు వాళ్ళు కూడా ఇంగ్లీష్ ఉన్న వాళ్ళు అంత ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ చదివేవాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఈ ఇంగ్లీష్ వాతావరణం మీ ఇంట్లో ఎలా ప్రవేశించింది మా నాన్నగారు ప్రధానంగా నాన్నగారికి ట్యాగూర్ అంటే చాలా ఇష్టం ఉండేది రవీంద్ర ట్యాగూర్ అభిమాని మా నాన్న ట్యాగూర్ నవలలు కథలు అన్ని ఇంగ్లీష్లో తీసుకొచ్చి ఆయన ఇంట్లో పెట్టేవారు అట్లా ఇంగ్లీష్ చదివేవాళ్ళు మా అమ్మ ఏమిటి నిజానికి మా తాతగారి దగ్గర ఇంట్లో చాలా శుద్ధమైన తెలుగు కన్నడ మాధ్యమాలు చదివేది మా అమ్మ కన్నడము తమిళము తెలుగు మూడు చక్కగా మాట్లాడేది రాసేది చదివేది మా అమ్మ అలాంటి మనిషి ఇక్కడికి వచ్చి నాన్నగారి వల్ల అమ్మకి ఇంగ్లీష్ వంట పట్టి ఒక దశలో ఏమైందంటే నాన్నగారి కంటే వేగంగా అమ్మ ఇంగ్లీష్ చదివేది కాబట్టి అమ్మ ఇంగ్లీష్ చదవడం ఎక్కువైపోయి నవలల్లో అయితే మేము పోటీ పడేవాళ్ళం ముఖ్యంగా ఎడ్గర్ వ్యాలెస్ నవలలో అగాధ కృష్ణ నవల్లో వస్తే అమ్మతో మాతో పోటీ పడి అమ్మ లాక్కొని చదివేది మాకంటే ఎస్ఎస్ఎల్సి చదువుకుందాం అప్పుడు కొంచెం అప్పుడు మూడు భాషలు వచ్చు పెళ్ళైన తర్వాత ఆవిడకి నాలుగో భాష ఇంగ్లీష్ వచ్చేసింది ఆవిడ బాగా చదువుకునేది కాబట్టి నాన్నగారి వల్ల మొదలైన తర్వాత అన్నయ్యలు అన్నయ్యలు ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు అంటే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో చదివేవాళ్ళు అన్నయ్యలు ఇంజనీరింగ్ ఒకరు మెడిసిన్ ఒకరు ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ ఒకరు చదివేవాళ్ళు వాళ్ళు అన్ని ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టేవాళ్ళు సినిమాలు కూడా ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూసేవాళ్ళు అప్పుడు అన్ని ఇంగ్లీష్ క్లాసిక్సే రోమన్ హాలిడే బెన్హర్ టెన్ కమాండ్మెంట్స్ మేము చూసిన సినిమాలన్నీ ఇవే చిన్నప్పుడు మొత్తం అన్ని ఇంగ్లీష్ సినిమాలే ఇంగ్లీష్ హిందీ హిందీ తర్వాత మా అక్క మా పెద్దక్క పెద్దనయ్య ఇద్దరు హిందీని బాగా అలవాటు చేశారు రేడియో సిలో అని వినడం అండి మాకు నిత్యకృత్యము నాన్నగారికి కూడా కేఎల్ సైకిల్ నాన్నగారికి అభిమానమైన గాయకుడు పంకజ్ మల్లిక్ కేఎల్ సైగలు వీళ్ళిద్దరివి మాకు లాంగ్ ప్లే రికార్డ్స్ ఉండేవి మా ఇంట్లో కాబట్టి సాయంత్రం అయ్యేసరికి నాన్నగారు వెన్నెల రాత్రుల్లో అయితే చక్కగా మంచి పలహారాలు చేసుకుని కూర్చొని దీనిలో లాంగ్ ప్లే ఎల్పీ పెట్టుకుని పంకజ్ మల్లిక్ ఎల్పీలు కేఎల్ సైగల్ ఎల్పీలు ఇంకా తప్పితే పాండవోద్యోగం పద్యాలు పీసపాటి గారు పాడినవి రఘురామయ్య పాడినవి పాండవోద్యోగం పద్యాలు ఇవి మా నాన్నగారు అభిరుచులు హిందుస్థాన్ సంగీతం దగ్గర బాగా హిందీ సినిమాల పాటలు మన పాండ మన పద్య నాటకాల్లో కూడా వాళ్ళు రాగాలు తీసే విధానం అంతా హిందుస్థానీ ప్రభావం నాటకాలు కూడా హిందు మరాఠం నుంచి వచ్చాయంటారు కదా అవును కరెక్ట్ నిజమే ఆ విధంగా మన రాగాలు ఎక్కువ ఎక్కువ రాగాలు తీయటం అనేది హిందుస్థానీ పోకడలు నాటకం కూడా మరాఠ నుంచి వచ్చిందంట మీ నాన్నగారి ప్రభావంతో మీ ఇంట్లో ఇంగ్లీష్ అనేది దగ్గర చేయలేదు మీ అందరికీ తర్వాత మీ మునాలి అనే పేరు కూడా ఈ రవీంద్రనాథ్ ఠాగర్ ప్రభావం చెప్పచ్చా అవునండి మా నాన్నగారు మా పెద్దన్న అయిపోయారు రవీంద్రనాథ్ పెద్ద కొడుకేమో ఆయన ఏకంగా ఠాగూర్ గారు పేరే పెట్టుకున్నారు నేను ఆఖరి బిడ్డను ఎనిమిదవ లాస్ట్ సంతానం నేను నాకేమో ఠాగూర్ భార్య మృణాలని పేరు పెట్టారు నాకు కాబట్టి మా ఇంట్లో ఇద్దరు ఉన్నా మాధవి బెంగాలీ పేర్లు ఇష్టం ఉండేవి మా అక్క పేరు మాధవి మాధవి పూర్తిగా బెంగాలీ పేరు అప్పట్లో బెంగాలీ నవలల్లోనే ఉండేది మాధవి పేరు అప్పుడు మా అక్కకు కూడా మాధవి అనే పేరు పెట్టారు అంటే మన బంకితం చటర్జీ శరత్చంద్ర చటర్జీ ఇలా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ బెంగాలీ సాహిత్యాన్ని బాగా జరిగిన మిగతా భాషలు ఎలా ఉన్నా కానీ తెలుగు వాళ్ళు బాగా చదివారు అంటుంటారు చక్రపాణి గారు వాళ్ళంతా శరత్ అయితే తెలుగుని అనుకునే వాళ్ళం కదా శరత్ బెంగాలీ రచయిత అంటే నమ్మేవాళ్ళం కావచ్చు ఎవరం ఇప్పుడు చాలా మంది నేనే కాదు మీరు ఎవరిని అడిగినా అదే చెప్తారు నన్ను దేవదాస్ కూడా కారణం అంటారా అన్ని శరత్ అన్ని బడదీది కానీ దేవదాస్ కానీ శ్రీకాంత్ కానీ శేషప్రశ్న ఏమైనా సరే శరత్ నవలలు అన్నీ కూడా మనకు తెలుగు నవలలు లాగానే అనిపిస్తాయి అవి బెంగాలీ అంటే అంత గొప్ప అనువాదాలు అవి చాలా గొప్ప అనువాదాలు అవి నీ మృణాళి అనే పేరు ప
ఆయన అన్నారు ఎందుకు బాగుంది కదా వినటానికి ఎందుకు ఆది విష్ణు గారు కదా ఆర్టీసీలో పనిచేశాడు కదా అందుకని కరెక్ట్ అందుకని ఆర్టీసీలో పనిచేశాడు భాష మీరు మంచి కారణం వెతికారు ఆర్టీసీ కాబట్టి అంటే అది వినటానికి చాలా పరిమళం అంటే దేవుడుపల్లి కృష్ణాస్తి గారు అంటారు అక్షరాలు కూడా పరిమళాలు ఉంటాయని ఆ మునాలని శబ్దంలో ఒక సంస్కృతం కనిపిస్తుంది పరిమళం ఒక విశిష్టత కనిపిస్తుంది అందరూ ఇబ్బంది పడతారండి పేరుకి అవును ఇక్కడ బట్టసూడి తర్వాత నా తర్వాత కంటమెంటనే వస్తాయి కదా ద్వితవాలు సంయుక్త అక్షరాలు లేవు నిజానికి అయినా కూడా ఆ మూడు రకాల శబ్దాలు ఉన్నాయి కదా వటసూడు రావాలి ముందు మృదుకి తర్వాత నా రావాలి లా రావాలి కొంచెం ఇబ్బంది అదే అందుకే ఆయనకి పాపం కంకర్ రోడ్డు అనిపించింది కంకర్ అవును అయితే మీకు మీ పేరు మీరు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో సెలెక్ట్ అవడానికి మీ పేరు మీ పేరు మీకు ఉపయోగపడింది అంటారు కరెక్టే అండి అవునండి నిజమే అది ఎందుకంటే ఆడిషన్కి పిలిచారు త్వరగా జానకి రాయణ గారు ఆడిషన్లో కూర్చున్నారు ఆమె నా ముందర వచ్చిన వాళ్ళందరికీ విశ్వక్సేనుడు దృష్టద్యుమ్నుడు మృణాలిని మూడు ఇచ్చింది ఆవిడ చదవమని ఆవిడ వాళ్ళు చదివారు పాస్ అయిన వాళ్ళు పాస్ అయ్యారు లేని వాళ్ళు లేరు తర్వాత నన్ను పిలవాలి నెక్స్ట్ అభ్యర్థి ఎవరు అనగానే నా పేరు పిలిచారు ఎవరో వాళ్ళు పాపం తడబడుతూనే పిలిచారు పిలిచిన వాళ్ళు కూడా దాంతో మొత్తం ఆడిషన్ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ గొల్లు నవ్వేశారు ఈవిడికి మన ఉద్యోగం ఇవ్వక తప్పదేమో ఈవిడ ముందే మన పేరు పెట్టేసుకుంది అని అలాగే అయింది లోపలికి వెళ్ళాక పోన్ లేదు మా నువ్వు విశ్వక్సేనుడు అని చాలు నువ్వు అది కరెక్ట్ గా చెప్తే నీకు ఉద్యోగం ఇచ్చేస్తావు అన్నారు అట్లాగే డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు డిస్కౌంట్ వచ్చింది నాకు అది ఒక్క పదంతోనే నాకు వచ్చేసింది ఓవరాల్ గా అసలు మనకి ఈ మునాలని పేరు కూడా ఎక్కడ పెద్దగా కనిపించలేదు నిజానికి అది పార్వతికి ఉంది లక్ష్మికి ఉందండి ఇద్దరికి చెప్తారు మునాలు మన తామరం అంటే లక్ష్మి యొక్క పర్యాయ పదం తర్వాత మీ విద్యాభ్యాసం అంతా విభిన్న ప్రాంతాల్లో జరిగింది కదా అది నాన్నగారు ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు అవునండి నాన్నగారు ఎల్ఐసిలో బ్రాంచ్ మేనేజర్ గా పనిచేసేవారు ప్రతి మూడేళ్లకు ఆయనకి ఎక్కడో ఒకటి బదిలీలు అవుతుండేవి ఆయన ఏ బదిలీని ఆపుకోవాలని చూడలేదు పిల్లల చదువులు ఏమైనా సరే ఆయన తిరుగుతుండేవాడు ఆయన ఏ ఉద్యోగము వద్దనేవాడు కాదు అలాగా మేము విశాఖపట్నం విజయనగరం గుంటూరు కాకినాడ నేను పుట్టింది కాకినాడ నిజానికి అదే మా నాన్నగారి ట్రాన్స్ఫర్లలో నేను పుట్టిన తర్వాత విశాఖపట్నం వచ్చాను విశాఖపట్నంలో శారదా బాల విహారని రామకృష్ణ మఠం స్కూల్లో చదివాను ముందు విజయనగరంలో వీధి బడికి వెళ్ళాను తర్వాత రామకృష్ణ మఠంలో చదివాను తర్వాత తిరుపతికి వచ్చి ఇందాక చెప్పినట్టు టంగటూరు ప్రకాశం పంతులు తర్వాత కావలిలో విశ్వదయ్య గర్ల్స్ స్కూల్లో జవహర్ భారతి కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ చేశాను విశ్వదయ్య గర్ల్స్ స్కూల్ అని అక్కడ ముందు స్కూల్ ఇలాగ నాలుగు చదివాను తర్వాత మీ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ అయింది కదా ఇంటర్మీడియట్ నుంచి వచ్చేసానండి ఇంటర్మీడియట్ రెండో సంవత్సరానికి హైదరాబాద్కి వచ్చేసాం నాన్నగారు రిటైర్ అయ్యారు ఎక్కడో ఒక సెటిల్ అవ్వాలని ఇక్కడికి వచ్చేసాం హైదరాబాద్ అంటే మీ విద్య తెలంగాణ రాయలసీమ కోస్తాంధ్ర అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా త్రివేణి సంగమం లాగా త్రివాణి సంగమం అనమాట సో మీకు మొట్టమొదటిగా ఇంగ్లీష్ పట్ తెలుగు పరంగా మీ మీ జీవితంలోకి ఎంటర్ అయ్యింది చెప్పాలంటే పోతాన గారి పద్యాలు అని చెప్పాలా మొట్టమొదటి పోతన పద్యాలు కానీ అప్పటికి నాకు మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ళు నాకు పెద్ద ఎక్కే అనుకోను నిజానికి నాకు తెలుగు సాహిత్యం మీద ఆసక్తి వచ్చింది తిరుపతిలో మా మేనమామ భార్య వల్ల మా చిన్న మేనమామ జయంత ఆయన భార్య పద్మ అత్త పద్మత్త ఏం చేసేది అంటే ఆంధ్రప్రభ సీరియల్స్ చదివేది ఆమె ఆంధ్రప్రభలో అప్పుడు సీరియల్స్ వచ్చేవి చాలా మంచి సీరియల్స్ వచ్చేవి అవి చదువుతుండేవారు ఆవిడ ఆవిడకి ఏంటంటే మధ్యలో ఆవిడకి మైగ్రేన్ వచ్చేదండి అత్తయ్యకి మైగ్రేన్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేసేది అంటే అత్తయ్య నా చేతికి ఇచ్చి పత్రిక నువ్వు గట్టిగా చదవే నేను వింటాననేది అలాగా నేను అడ్డు ఏం రాదు కదా ప్రింట్ చదవడం కష్టం కదా తలనొప్పి ఉన్నప్పుడు ఆవిడ ఎంజాయ్ నేను అలాగ ఆవిడ కోసం చదవడం మొదలెట్టా సీరియల్ నవల్లు అత్తయ్య కోసం అని చదివి వినిపించడం మొదలు పెట్టి నాకు నవలల మీద విపరీతమైన ప్రేమ వచ్చేసి అప్పటి నుంచి నవలల మీద ఉన్న ప్రేమ అలాగే ఉంది పిహెచ్డి అందుకే చేశారు మా అత్తయ్య నాంది వేసి పలికింది దానికి అలాగే ప్రవేశించింది కదా పద్యం తక్కువే కానీ పద్యం అప్పుడు నేను నిజానికి మొట్టమొదటిసారి చెప్తున్నా అది ఇంటర్ స్కూల్ కాంపిటీషన్స్లో నాకు పద్యంలో ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది నేను ఇప్పుడు పద్యం గట్టిగా చెప్పగలను కూడా ఎవరు నమ్మరు కానీ నేను పెద్ద చెప్పను కాబట్టి రుక్మిణి కళ్యాణం నమ్మితి నామనంబున ఘనుడాభూసుడుడేగనో ఈ పద్యాలు చెప్పి నేను ఇంటర్ స్కూల్ కాంపిటీషన్లో గోల్డ్ మెడల్ అది ఫస్ట్ ప్రైజ్ తెచ్చుకున్నా దానికి ఏదో ఇది కూడా ఇచ్చారు సిల్వర్ ఇది కూడా ఇచ్చారు కప్ ఇచ్చారు నాకు అప్పుడు అప్పుడు అది తిరుపతిలో తిరుపతి స్కూల్ అన్నిటి మధ్య అది మొట్టమొదటి ప్రైజ్ నాకు నా జీవితంలో మొదటి ప్రైజ్ అయింది అది పద్యం బాగా రుక్మిణి కళ్యాణం గిట్టుబాటు అయింది సో ఆ విధంగా మీకు పద్యం పట్ల తర్వాత అలా మమకారం పెరగలేదా పెరిగి పెద్దగా పెరగలేదండి ఇష్టం పద్యం అంటే ఇష్టం కానీ పద్యం మామూలుగా మిగిలిన వాళ్ళు మిగిలిన సాహిత్యకారులకు ఉన్నంత క
అన్నయ్య వార్ అండ్ పీస్ టాల్స్టాయ్ వార్ అండ్ పీస్ దాస్తవిస్ క్రైమ్ అండ్ పనిష్మెంట్ ఇవి రెండు తెచ్చి నాకు ఇంటర్మీడియట్లో ఉండగా నాకు అంటకట్టాడని చెప్పాలి ఒక రకంగా ఒక టైం పెట్టాడు నాకు నెల రోజుల తర్వాత నేను వచ్చేసరికి అంటే తను తిరుపతిలో చదువుకునేవాడు నేను కావాలలో ఉండేవాళ్ళం నేను తిరుపతి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నువ్వు వార్ అండ్ పీస్ పూర్తి చేసి ఉండాలి అని నాకు ఒక షరతు పెట్టి మరీ వెళ్ళేవాడు అన్నయ్య అన్నయ్య భయానికి వార్ అండ్ పీస్ చదవడం కోసం ఎవరు నమ్మరు కానీ నెల రోజులు నేను పొద్దున మూడున్నరకు లేచి చాయ్ తాగి కూర్చొని వార్ అండ్ పీస్ చదివేదాన్ని ఆయన పెట్టాడు మళ్ళీ నెల రోజుల తర్వాత వచ్చి ఎన్ని చాప్టర్లు చదివావు ఎంతవరకు చదివావు పేర్లు ఎన్ని గుర్తున్నాయి ఆ రష్యన్ పేర్లు ఎన్ని గుర్తున్నాయంటే ఎన్ని గుర్తుంటాయి కష్టమైంది అలాగే అన్నయ్య పరీక్ష పెట్టాడు నాకు వార్ అండ్ పీస్ లోపట్లో అలాగే ఇంగ్లీష్ చదవడం బాగాలి వాటి ఆయన స్వతంత్రంగా ఆలోచించే దృక్పథం ఎక్కువ ఉండేదండి ఆయనకి మొదటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి బాగా చిన్నప్పటి నుంచి అది కొంచెం భిన్నంగా ఉండేవాడు మిగిలిన వాళ్ళ కంటే కొంచెం భిన్నంగా ఉండేవాడు చాలా మంచి కళాకారుడు కూడా అండి అవును అంటే తను బాగా పద్యాలు మీ ఇందాక పద్య కవిత్వం అన్నారు బాలగోపాల్ చాలా మంచి పద్య కవిత్వం రాసేవాడు రఘువంశం కావ్యమే రాశాడు పద్యకావ్యం రాశాడు రఘువంశం అని అది చూశారు మా తాతగారు చూశారు నడపల్లి తాతగారు కంటపడింది ఆయన బాగుంది చేయి తిరిగింది పద్యం బాగా రాస్తున్నాడు అన్నాడు బుద్ధి లేకుండా నేను పోయి వాడికి ఆ విషయం చెప్పాను నువ్వు బాగా రాస్తున్నావు అని తాత అంటున్నారు రా అని అంతే చిప్పబడేశాడు మళ్ళీ పద్దెనిమిది రైలు నాకు బొమ్మలు వేసేవాడు కార్టూన్ చాలా బాగా వేసేవాడు మంచి బొమ్మలు వేసేవాడు మామూలుగా చాక్ పీస్తో నెల మీద అంతా బొమ్మలు గీస్తాడు మా అందరినీ గుర్ణ ఎనుగునేయడం పెద్ద ఎనుగులు వేసి అమ్మ అని గుర్ణ ఎనుగులు వేసి మృణాలని అని ఇలా రాసేవాడు మమ్మల్ని అందరినీ బాగా ఏడిపించేవాడు ఇద్దరికి ఎంత వేస్తాడా ఉంది మేడం నాకు బాలగోపాలిక ఐదేళ్ళండి అంతేనాళ్ళు అదే ఆయన ప్రభావం మీ పైన ఏమైందా ఆయన ప్రభావం ఏ రకంగా ఉంది అని చెప్పచ్చు అంటే అన్నిటినీ అందరినీ సమానంగా చూడడంలో ఉంది మా ఇంట్లో ఇది మాత్రం ఒక మాట మాత్రం నేను చాలాసార్లు చెప్తాను బాలగోపాల్ ఒక్కడికి విడిగా అటువంటి ప్రభావాలు రావడం కంటే కూడా మా ఇంట్లో వాతావరణం అండి మా నాన్న అమ్మ వాళ్ళు ఏ ఎటువంటి సంప్రదాయం నుంచి అయినా వచ్చి ఉండొచ్చు ఇద్దరు కానీ ఇద్దరిలోనూ కూడా ఒక సమదృష్టి అనేది వాళ్ళకి సహజంగా ఉండేది ఇద్దరికి మా ఇంట్లో ఎప్పుడూ కూడా కులం పేరు మతం పేరు సంప్రదాయాలు ఆచారాలు మన ఇళ్లలో ఇది అలవాటు మన ఇళ్లలో ఇంకో రకంగా ఆలోచిస్తాము ఇటువంటి భాష నేను ఏ రోజు వినలేదు చాలా ఆధునికం అమ్మ నాన్న ఇద్దరు ఆడమగ తేడా సున్న శూన్యం మా ఇంట్లో ఎప్పుడు నలుగురు అబ్బాయిలు నలుగురు అమ్మాయిలను ఒకలాగే పెంచారు మాకు ఏ రోజు కూడా ఆ తేడా తెలియదు అందుకని మగపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి మీరు ఎంగిళ్ళు ఎత్తండి అనేది అమ్మ ఆడపిల్ల చిన్నది దాని చేత ఎందుకు ప్లేట్ తీస్తా నువ్వు తీ నువ్వు పెద్దవాడివి అనేది మా అక్క మా అన్నని నేను ఒకటి నేను అన్నం తింటే మా అన్న ప్లేట్ తీసేవాడు అనమాట అలాగే మా ఇంట్లో అసలు కులము మతము జెండరు వచ్చే ఒక ఆ టాపిక్స్ లేవు కాబట్టి మీ అందరం అదే వాతావరణంలో పెరిగా దాదాపు ఆధునికమైన దృక్పథము చదస్తం లేకుండా ఉండటం చాలా తర్వాత స్వేచ్ఛ కూడా ఇచ్చేవారు కదా పూర్తి రోజు రాత్రి భోజనం మాత్రం అందరం కలిసి చేయాల్సిందే లంచ్లు బ్రేక్ఫాస్ట్లు ఎవరి పనులను బట్టి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం రాత్రి భోజనం మాత్రం మా నాన్నగారి సిద్ధాంతం ఏమిటంటే అందరూ కూర్చొని ఆ రోజు ఉదయం నుంచి ఎవరి జీవితాల్లో ఏమైంది ఆ రోజు దినచర్యలో నీకు స్కూల్లో ఏమైంది నీకు ఆఫీస్లో ఏమైంది నీకు కాలేజీలో ఏమైంది నువ్వు చెప్పాలి అందరితో పంచుకోవాలి అలాగ అందరం కూర్చొని పంచుకునేవాళ్ళం చాలా మా అమ్మ మా నా తాతగారు ఇంట్లో ఆడపిల్లలందరికీ సంగీతం నేర్పడం అనేది సహజం అప్పుడు అందరికి మగపిల్లలకు నేర్పించినా నేర్పించకపోయినా తాతగారు మీకు తెలుసు ఆయన స్వయంగా వాగేకారుడు ఆయన కృతులు రాశారు అన్నమయ్య గురించి అయితే అందరికి తెలుసు అనుకోండి ఆయన కాకుండా ఆయన స్వయంగా మంచి వాగేకారుడు ఆయన బాగా పాడేవారు కానీ ఆయన కిష్ణ ఫీలియా వల్ల పాడడం తగ్గించి వైలను వాయించేవాళ్ళు చాలా కాలం తాతగారు ఇంట్లో వైలను ఉండేది తాతగారు ఎప్పుడు పాడుతూనే ఉండేవాళ్ళు తన మటుకు తను పాడుకునేవారు కూతుళ్ళు ముగ్గురికి కూడా నేర్పించారు అందులో మా అమ్మ త్వరగా పెళ్ళి అయిపోయి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి కొంచెం తనే తర్వాత వృద్ధి చేసుకుందని చెప్పచ్చు మా అమ్మ తన పాటను తనే వృద్ధి చేసుకుంది చాలా అద్భుతమైన కంఠస్వరం అండి మా అమ్మ కంఠస్వరం లాంటిది మా అమ్మ అని కాదు కానీ అసలు లేదు ప్రపంచంలో నా ఉద్దేశంలో అంత బాగా పాడేది అంటే ఆవిడ సంగీతం నేర్చుకున్నారా నేర్చుకున్నారండి తాతగారి దగ్గర నేర్చుకున్నారు తాతగారు ఎక్కువగా త్యాగరాజ స్వామి కృతులు ముందు నేర్పేవారు అందరికీ కూడా త్యాగరాజ స్వామి తర్వాతే అన్నమయ్య కృతులు నేర్చుకున్నారు వీళ్ళు కాబట్టి అమ్మ తాతగారు నేర్పేవాళ్ళు పెద్ద పిన్నికి అయితే కనుక వీణ పెద్ద పిన్ని వీణ బాగా చాలా అద్భుతంగా వాయించేది రేడియోలు కూడా వాయించేది పెద్ద పిన్ని చిన్న పిన్ని ఏమో రెండు వీణ వాయించేది ఒకలు గాత్రము పాడేది మా అమ్మ వీణ వాయించేది కాదు కానీ వీణ నేర్పగలిగేది మా అక్కయ్యకు నేర్ప
సాంప్రదాయంగా గురు పరంపర గురు శిష్య పరంపరగా చదువు సంగీతం నేర్చుకోవటము మంచి గాత్రం కలిగి ఉండటము తర్వాత గాత్రంలోను వీణావాదనంలోను కూడా ఒక అభినివేశము అనుభవం కానీ ఇప్పుడు పాడుతూనే ఉండటం ఆమె పని చేయడము ఆవిడ భక్తి పూజ అంటే గంటల గంటల శ్లోకాలు చెప్పడం స్తోత్రాలు చెప్పడం పూజలు చేయడం లేదు మా ఇంట్లో ఒక మాయతో దీపం పెట్టేది రోజంతా పాడుతూ ఉండేది అదే ఆవిడకి పాటే పూజ అర్చన సంగీత రూపంలో అర్చన జరుగుతూ ఉంటుంది పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా పాడుతూనే ఉండేది అమ్మ ఎప్పుడు వినేవాళ్ళు సరే మీలో సంగీతం ఏమైపోయింది నేను చేయ చేతుల నాశనం చేసుకున్నాను నేను ఎప్పటికీ నన్ను నేను క్షమించుకోని విషయం ఏదన్నా ఉంటే అది సంగీతం సంగీతం మీద అభిమానం ఉంది కానీ నేను వీణ నేర్చుకున్నాను అండి వీణలో కృతులు కూడా వాయించేదాన్ని నేర్చుకున్నాను బాగానే వీణ ఇంట్లో వీణ ఉండేది నేను కృతులు కూడా వాయించేదాన్ని ఒక పది కృతుల వరకు నేర్చుకున్నా వీణలో కూడా తర్వాత అప్పుడు పదో తరగతి పరీక్షలు వచ్చేసరికి నాకు చదువు మీద ఉన్న పిచ్చి మామూలు పిచ్చి కాదు అది ఆ చదువు మీద ఉన్న పిచ్చి వల్ల ఏం చేశానంటే రెండింటికి నాకు టైం కుదరదని చెప్పి సంగీతం వదిలేసాను అది ఈ రోజుకి పశ్చాత్తపడుతున్నారు పాడరు కానీ సంగీతం అంత బాగా ఇష్టపడే మనుషులను చాలా తక్కువ చూస్తాం కర్ణాటక సంగీతంతోనే ఆయన తెల్లారుతుంది దాంతోనే నిద్ర రాత్రి ముగుస్తుంది నాన్నగారు అలా వింటుండేవాడు ఎప్పుడు రేడియోలో మెట్రాస్ స్టేషన్ పెట్టుకుని సంగీతం వినడమే నాన్నగారి పని కూడా బాలగోపాల్ గారు కూడా సంగీతం బాగా ఇష్టమా ఆయన విజుల్లో త్యాగరాజ సంగీతం లేసేవాడు బాలగోపాల్ బాలగోపాల్ కొన్ని ఇంకొక ప్రతిభ చాలా మందికి తెలియదు మంచి విజుల్ కళాకారుడు తను తన అమ్మ లోపల కూర్చొని అమ్మ పాలించు కామాక్షి అని కీర్తన పాడుతుంటే ఈయన గారు బయట దాన్ని అనుకరిస్తూ మొత్తం విజులు వేసేవాడు ఆ పాట మొత్తం పంచరత్నాలు వేసేవాడు అండి ఈలపాట పంచరత్నాలు కూడా ఇంద్ర మహానుభావులు కూడా వేసేవాడు చాలా కష్టం చాలా ఘనమైన మంచి సంగీతాన్ని ఇష్టపడడం అనేది మా ఇంట్లో అందరికి సామాన్య లక్షణం సహజంగా వచ్చింది ఇందాక మీరు మాట్లాడుతూ వేరు వేరు సంప్రదాయాలు ఏదన్నారు తల్లిదండ్రులు వేరు వేరు సంప్రదాయాలు వచ్చారు కాదు కాదు వేరు వేరు అదేం కాదు ఇద్దరు సంప్రదాయాల నుంచి వచ్చినా కూడా ఆ సంప్రదాయ వాసనలు తక్కువ అంటున్నారు అసలు లేదు అసలు లేదు ఎంతవరకు పాటించారు అందరూ పాటించారు ఆధునికంగా ఉండేవారు సమదృష్టి ఉండేది ఒక రకమైన సోషలిజం ఉండేది అవును అంతే కదా సో మీరు మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని ఫెమినిస్ట్ అనాలా హ్యూమనిస్ట్ అనాలా ఏమన్నారు ఏం ఫెమినిస్ట్ అంటే నాకు సంతోషమే నాకే బాగా బాధపడాల్సింది ఏమీ లేదు సంతోషంగానే ఒప్పుకుంటాను దాన్ని అదే లేదు అది అంటే మీరు చెప్తున్న మామూలుగా మీరు మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఈ దాన్ని ఏమంటారంటే ప్రభావంగా వినిపించే ఈ ఫెమినిజం అనే మాటకు మీరు కొంచెం భిన్నంగా ఉంటారు కదా అందుకని అంటే ఒకటండి ఇక్కడ ఏమిటంటే ఫెమినిజం అనే దాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో చాలా మంది చాలా పొరపాటు పడుతూ ఉంటారు నిజమైన ఫెమినిస్టులు అయితే కనుక ఎవరిని ద్వేషించే వాళ్ళు కారు లేకపోతే మా అన్నిటికీ మాకు స్వేచ్ఛ ఎక్కువ కావాలి అని ఎగిరేవాళ్ళు కారు నిజమైన ఫెమినిస్టులు అంటే ఒకటి సమానమైన గౌరవాన్ని కోరుకోవడం ఒకటండి రెండవది ఎవరినైతే మనం తప్పులు చేస్తున్నారు సమదృష్టితో లేరు అని మనం ఎవరినైతే మనం నిందిస్తున్నామో ఆ తప్పులు మనం చేయకూడదు కదా కాబట్టి ఆ తప్పులు చేయకూడదు మనం ఇప్పుడు దేనిలో అయితే మగవాళ్ళు ఇక్కడ ఇలా స్వార్థంగా ప్రవర్తిస్తున్నారో ఏదంటున్నామో మనం కూడా మగవాళ్ళని అనుకరించాలి అని అనుకున్నప్పుడు మీకు ఫెమినిజంతో సమస్యలు వస్తాయి మగవాళ్ళని అనుకరించడం ఫెమినిజం కాదండి మగవాళ్ళు మనల్ని అనుకరించేలా చేసుకోవడం ఫెమినిజం అంటే మగవాళ్ళని వ్యతిరేకించడం కూడా ఫెమినిజం కాదు కదా ఎందుకు ఊరికి నేను వ్యతిరేకిస్తామండి తప్పులు ఉన్నప్పుడు వ్యతిరేకిస్తావు అక్కడ గుణాలను వ్యతిరేకించాలి నువ్వు వ్యవస్థను వ్యతిరేకించడం వేరు వ్యక్తులను వ్యతిరేకించడం వేరు ఇప్పుడు వ్యవస్థ మారాలని అంటుంది కానీ ఫెమినిజము వ్యక్తుల్ని ద్వేషించదు అది అది చాలా సంకుచితమైన ఆలోచన అవుతుంది మానవీయ కోణమే కదా బేసిక్ గా ఏదైనా సరే మానవీయ కోణం అంతిమంగా మానవీయ కోణమే కానీ మానవీయ కోణం కింద అన్ని కొట్టుకుపోతాయని ఇలా విడివిడిగా మనం అర్థం చేసుకుంటే మొత్తం మళ్ళీ అర్థం అవుతుంది అందుకని శకలాలు ఎందుకు అవుతాయి శకలాలు ఎందుకంటే మనం బాగా అర్థం చేసుకోవడం కోసం శకలాలు అదే చివరికి అన్ని మానవీయత కిందికే వస్తాయి అర్థం చేసుకోవడం కోసం శకలాలు చేసుకున్నాం మనం మొన్న రమణ గారు జోకుంటుంది కదా ఆడా మగ ఇద్దరు సమానమే మగవాళ్ళు కాస్త ఎక్కువ సమానం అంటుంటారు కదా దాన్నే వ్యతిరేకిస్తాం మేము అందులో నుంచే ఫెమినిజం పుట్టిందని చెప్పాలి చలంగా చలమని మనం ఎలా చూడాలండి చలమని ఎలా చూడాలి చలమని ఎలా ఇందుకే ఇలాగే చూడాలండి చలం ఉద్దేశం మాత్రం సమానత్వం మాత్రమే కాకపోతే ఆయన చెప్పిన పద్ధతి వల్ల ఆయనకు విపరీతమైన అభిమానులు దురభిమానులు విపరీతమైన వ్యక్తి రేఖలు ఇద్దరు వచ్చారు అంటే ఆయన చెప్పదలుచుకున్న విషయము సమానత్వమే అన్ని విషయాల్లోనూ కానీ దానికి వాడుకున్నది ఏమిటి ఆయన రాసింది ఏమిటి సృజనాత్మక సాహిత్యం నవలా కథ దానిలో ఆయన దేన్ని తీసుకున్నాడు ప్రధానంగా అంటే లైంగికమైన స్వేచ్ఛను ప్రధానంగా తీసుకున్నాడు ఎందుకంటే ఏదైనా సరే స్త్రీ శరీరం చుట్టూ రాజకీయాలు ఎక్కువ జరుగుతాయి అనేది మొట్టమొదటి గుర్తించిన వాడు చలం ఆ తర్వాత ఇప్పుడు శ్రీవాదం వచ్చాక గట్టిగా చెప్పింది కానీ అది మొట్టమొదటి గుర్తించింది స్త్రీ అవలానన్నా
అలా చేసుకొని చెప్తే ముందు విషయం అర్థమవుతుందని కాబట్టి ఆయన ఒకదానికి పరిమితమయ్యాడు అనేది మనం ఆయన్ని ఇంకొంచెం లోతుగా చదివితే కనుక దాన్ని ఒక నెపంగా తీసుకున్నాడు తప్ప దాని ద్వారా వివిధ విషయాలు చెప్పాడు అనేది అర్థం చేసుకోవడం మన అవగాహనకు సంబంధించిన విషయం అది అంటే వీళ్ళందరికంటే ఆయన ముందుగా ఆలోచించినట్టు భావించాలి కదా మన తెలుగు సాహిత్యమే కాదండి మీరు భారతీయ సాహిత్యం మొత్తంలో కూడా చలం రాసిన కాలానికి చలం రాగా రాసిన వాళ్ళు భారతీయ భాషల్లో ఎవరూ లేరు మొత్తం భారతీయ భాషల్లో లేరు ఎందుకంటే చాలామందికి నేను ఈ జాతీయ సదస్సుల్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు చలం గురించి చెప్తే వాళ్ళు అసలు నమ్మలేదు ఆ రోజుల్లో నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో ఇలా రాశాడా అని వాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్యపోతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి లే వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు మా దగ్గర ఇప్పటికీ అంత అంత త్వరగా లేదు నలభైల తర్వాత కొంతవరకు ఆలోచన వచ్చింది ఇరవైలోనే ఇలాంటి రచనలు చేసిన వాడు బహుశా తెలుగులో మాత్రమే ఉన్నాడు అది పూర్తి కనిజం ఆయన దార్శనికత అంతే కదా అనుభవం నుంచి వచ్చింది అనుభవం నుంచి కాలాన్ని కాలాన్ని చలం లాంటి వాళ్ళని మనం దార్శనికులే అంటాం చాలా ముందుకు చూశారు వాళ్ళు చాలా ముందు కాలాన్ని దాటేశారు ముందే తర్వాత మీ విద్యా విధానంలో మీరు అనేక ప్రాంతాల్లో చేశారు మీ మిమ్మల్ని బాగా ఈ మీరు అధ్యాపకులు అయ్యారు తర్వాత మీ కాలక్రమణలో గురు మీకు శిష్య సంపద మిత్ర సంపద శిష్య సంపద మీకు ఉంది తర్వాత మీకున్న మంచి గురు సంపద ఎవరు ఉన్నారని చెప్పాలి మీరు నాకు చాలా మంచి గురువులు ఉండేవారు నాకు బిఏలో ఉన్నప్పుడు నాకు చాలా మంచి గురువు అని చెప్పాలి కదా మా హిస్టరీ లెక్చరర్ లీలా పటేల్ గారిని గుజరాతీ ఆమె ఆమె ఇంగ్లీష్ నేను ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చేశాను బిఏ మాత్రం తెలుగు స్పెషల్ చేస్తూ ఓ పక్క ఇంగ్ పొలిటికల్ సైన్సు ఇది మాత్రం నాకు ఆ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో సీట్ వచ్చింది ఇంగ్లీష్ మీడియంలో హిస్టరీ పొలిటికల్ సైన్స్ చేశాను ఆమె చరిత్ర చెప్పిన పద్ధతి చరిత్ర చాలా గొప్పగా చెప్పేది ఆమె వల్ల చరిత్ర మీద బాగా ఆసక్తి కలిగింది అందుకే ఒక దశలో చరిత్ర ఎంఏ చేద్దామా తెలుగు చేద్దామని కూడా అనుకున్నాను ఆమె వల్ల చరిత్ర మీద ఉత్సుకత వచ్చి ఎంఏలో నా అదృష్టం ఏమిటయ్యా అంటే నాకు డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి గారు జీవి సుబ్రహ్మణ్యం గారు రవ్వా శ్రీహరి గారు నాయన కృష్ణ కుమారి గారు బిరుదురాజు రామరాజు గారు వీళ్ళు నాకు గురువులు ఎం కులశేఖర్ రావు గారు అసలు ఒక్కొక్కరు మీరు చెప్తున్న పేర్లు చాలా మంచి గురువులు దగ్గర పడిచే పేర్లు చాలా మంచి గురువులు వాళ్ళ పాఠం విన్నాక ఇప్పుడు ఏదైనా కొంచెం పాఠం బాగానే చెప్తాను ఈరోజు ఒక అధ్యాపకురాలుగా కాస్త మా శిష్యులు అంటున్నారు అంటే వాళ్లే ప్రధానమైన కారణం ఆ గురువుల దగ్గర పాఠం వినడమే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాగా చెప్పేవాళ్ళు పైగా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ముఖ్యంగా నారాయణ రెడ్డి గారులోనూ జీవి సుబ్రహ్మణ్యం గారులోనూ ఒక గుణం ఉండేదండి వాళ్ళిద్దరిలో సామాన్య గుణం ఒకటి ఉండేది అదేమిటంటే విద్యార్థులకు ఆలోచించుకునేందుకు స్వేచ్ఛ ఇచ్చేవాళ్ళు నేను పలాంది చెప్తున్నాను కాబట్టి నువ్వు ఇలా రాయి అని అనేవాళ్ళు కారు జీవి సుబ్రహ్మణ్యం గారు అయితే నేనేమన్నా చెప్పని నీకు ఇంకొకటి వస్తే అది చెప్పనేవారు అలాంటి స్వేచ్ఛ ఉండేది మాకు స్వతంత్రత వాళ్ళతో విభేదించి మేమేం చెప్పదలుచుకున్నాము అదే టెక్స్ట్ మీద నా అభిప్రాయం వేరేగా ఉంటే నేను లేచి చెప్పడానికి నాకు అవకాశం ఉండేది వాళ్ళిద్దరూ కూడా దాన్ని ప్రోత్సహించేవారు కాబట్టి విద్యార్థులు అంటే కేవలం బాగా చదువుకొని ర్యాంకులు తెచ్చుకునే విద్యార్థులుగా కాకుండా సొంతంగా ఆలోచించుకొని సొంతంగా వ్యాఖ్యానించి విశ్లేషించగల నైపుణ్యాన్ని వృద్ధి చేయాలి అని నమ్మిన టీచర్లు వాళ్ళు అటువంటి గురువుల వల్ల నాకు లాభమే జరిగింది అంటే మీ నాన్నగారు ఇంటి వాతావరణంలో స్వేచ్ఛను ఇవ్వటము ఇండిపెండెంట్ థింకింగ్ ఇవ్వటంతో పాటు మీ గురువులు ముఖ్యంగా నారాయణ రెడ్డి గారు మన ఈయన మన జీవి సుబ్రహ్మణ్యం గారు వాళ్ళు మీకు ఆ ఇండిపెండెంట్ నేచర్ని వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేశారు బాగా చేశారు బాగా చేశారు మిమ్మ మీ అధ్యాపకులు కావడానికి కారణం నారాయణ రెడ్డి గారు అని చెప్పాలి అవునండి పూర్తిగా ఆయనే అసలు అంటే మాకు స్వేచ్ఛ అంటే ఎట్లా ఉండేది అంటే నాన్నగారి గురించే చెప్పాలి నాకు నా నేను బిఏ ఐఏ సమయానికి నాన్నగారు పూర్తిగా రిటైర్ అయిపోయి డబ్బులు లేక నేను ఎంఏ చేయొద్దన్నారు ఎంఏ నాకేమో చదివిపించి నేను ఎంఏ చేస్తాను మూరు రోజు నేను గోవాలా నువ్వు చేయడానికి వీల్లేదు నువ్వు డబ్బులు లేవన్నారు నీ ఫీజులు నేను కట్టలేను అన్నారు అసలు ఎంట్రన్స్ రాయొద్దన్నారు ఎంఏ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో తెలుగు ఎంఏ ఎక్కి ప్రవేశ పరీక్ష రాస్తాను అంటే వద్దన్నారు నేను అప్పుడు మా మేనత్త పాపం నాకు నలభై రూపాయలు ఇచ్చి నువ్వు కట్టవే పాపం నీకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా అంటే కట్టాను సరే సీట్ వచ్చింది వచ్చాక చెప్పాలి కదా నాన్నకు తప్పదు కదా అప్పుడు చెప్పినప్పుడు నాన్న ఒకటి అన్నారు నీకు చదువు మీద ఆసక్తి కలిగించిన వాడిని నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఆడ మగ అందరూ చదువుకోండి అన్నారు మా నాన్న జీవితంలో ఒక ఇల్లు కూడా కట్టలేదు ఒక్క సెంటు భూమి లేదు ఎవరికి ఆస్తి అంటే ఏమిటో మాకు ఎవరికి తెలియదు నాన్న ఒకటే అనేవాడు మీ ఎనిమిది మందికి చదువులు చెప్తాను మీ జీవితాలు మీరు జీవించండి అని అలా చెప్పిన వాడిని నేనే నేను చేయలే చేయొద్దు అంటున్నాను ఏమనుకోకమ్మా నేను రిటైర్ అయిపోయాను కాబట్టి డబ్బులు లేవంటే నేను అన్న నేను సంపాదించుకుంటే నేను చదువుకోను అన్న సంపాదించుకోగలవా అన్నారు సంపాదించుకుంటా అన్న నేనేం చేశానంటే బిఏలో ఉన్నప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లో మీ బిఏలో ఉన్నప్పుడే నేను టైప్ షార్ట్ అండ్ పాస్ అయిపోయా
అలా చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు నారాయణ రెడ్డి గారికి అది నచ్చేది మా గురువులు ఏమనేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు పొద్దునే నా ప్రోగ్రామ్ వినేవాళ్ళు ఇవాళ చిత్రసీమలో మంచి పాటలు పెట్టేవనేవారు నేను క్లాస్కి రాగానే వినేవాళ్ళు పాప నా గురువులు విని దాన్ని కూడా ప్రోత్సహించేవాళ్ళు నువ్వు వాళ్ళ ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటావు చదువుకోకుండా అనేవాళ్ళు కాదు ఇటు నాన్న అనేవారు కాదు వాళ్ళు అనేవారు కాదు అంటే నేను చదువుకుంటా నేను సంప నా ఫీజులని నేనే సంపాదించుకున్నాను నేను చదువుకున్నా అంటే భావ ఆలోచన విధానంలో భావ స్వేచ్ఛతో పాటు ఒక రకమైన ఆర్థిక స్వేచ్ఛ కూడా మీకు చిన్న 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 వయసులోనే ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వందల ఏడు నుంచి నేను ఉద్యోగాలు చేస్తున్నానండి ఇప్పటికీ చూసుకుంటే పంతొమ్మిది ఏట మొదలెట్టాను మొట్టమొదటి ఉద్యోగం స్టెనోగ్రఫీ స్టెనోగ్రాఫర్గా ఒక లాయర్ దగ్గర ఇప్పటిదాకా చేస్తూనే ఉన్నాను మీకు అధ్యాపక వృత్తి ఇష్టమైన వృత్తి లేదండి అస్సలు నేనేం చేశానంటే ఎంఏ అయిపోయింది ఎంఫిల్లో చేరాను నాకు జూనియర్ రిసర్చ్ ఫెలోషిప్ వచ్చింది అంటే ఎంఏలో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా జేఆర్ఎఫ్ వచ్చేవాళ్ళు అప్పట్లో అప్పట్లో అది ఉండేది మేము పరీక్షలు రాసేవాళ్ళం కాం ఇప్పుడైతే పరీక్ష రాయాలి జేఆర్ఎఫ్కి అప్పుడు మేము పరీక్షలు రాసేవాళ్ళం కాం ఫస్ట్ మార్క్ వచ్చిన వాళ్ళకి రికమెండ్ చేసేవాళ్ళు అట్లా నాకు ఎంఏలో రెండు గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చాయి దాంతో నాకు జేఆర్ఎఫ్ వచ్చింది ఆ దాంతో ఎంఫిల్ చేస్తున్నాను ఎంఫిల్ చదువుతున్న కాలంలోనే అప్పుడు మెల్లిగా పిహెచ్డి కూడా సీట్ వచ్చేసింది ఎంఫిల్ అయిపోగానే పిహెచ్డిలో చేరిన తర్వాత ఉద్యోగం వెతుక్కోవడం మొదలెట్టి అప్పుడు పెళ్ళయింది ఉద్యోగం వెతుక్కోవడం మొదలెట్టాను అప్పుడు ఉదయం పత్రికలో దాసనారాయణరావు గారు ఉదయంలో వచ్చింది ఉద్యోగం నాకు జర్నలిజం చాలా ఇష్టం నిజానికి ఈరో ఈనాటికి ఇష్టం జర్నలిజం ఉదయం చాలా ఇష్టపడి చేసిన ఉద్యోగాల్లో ఉదయం ఒకటి మీరు ఏబీకే పర్సెంట్గా సెలెక్ట్ చేశారు ఏబీకే గారే మొదట మాకు ఎడిటర్ తర్వాత పతంజలి గారు కేఎన్ పతంజలి గారు ఉండేవారు కొంతకాలం ఈయన పుత్తూరు వెంకటేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు గజల మల్లారెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ వచ్చారు మధ్య మధ్యలో చాలామంది మారే రామచంద్రమూర్తి గారు వచ్చారు చివరికి ఇలాగా వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు నేను ఇది సబ్ ఎడిటర్ ట్రైనీ కింద మొదలెట్టి చీఫ్ సబ్ ఎడిటర్ డెస్క్ ఇన్ఛార్జ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ వరకు ఒక ఎనిమిది ఏళ్ళు చేశాను అప్పుడు నేను జర్నలిస్ట్గా ఉందామని అనుకుంది అధ్యాపక వృత్తి పిహెచ్డీ అయిపోయింది లోగా పిహెచ్డీ వచ్చేసింది డాక్టర్ని అయిపోయాను టీచింగ్కి అసలు వెళ్ళలే అయితే నారాయణ రెడ్డి గారు ఒకసారి ఆయనకు జ్ఞానపీఠ పురస్కారం వచ్చింది ఎనభై తొమ్మిదిలో అనుకుంటా అప్పుడు నేను మొట్టమొదటి పేజీలో నారాయణ రెడ్డి గారికి గురించి బాక్స్ ఐటమ్ నేను రాశాను అదే అదే గురువు గారు కదా నాకు తెలుసు ఆయన గురించి నాకు తెలుసు కదా చిన్న అక్షరం కృతజ్ఞత ఆయన వెంటనే ఫోన్ చేసి పతంజలి గారికి ఫోన్ చేసి ఎవరు రాశారు మీ దీనిలో ఫస్ట్ పేజీలో నా వార్త ఎవరు రాశారు వార్త రాశారు అంత వార్త కదా బయలేని లేవు వార్త అంటే అప్పుడు ఆయన ఆయన మృణాలి గారిని మా దగ్గర చీఫ్ సబ్ ఎడిటర్ ఉన్నారు అప్పటికి నేను సబ్ ఎడిటర్ నే చీఫ్ సబ్ ఎడిటర్ కాలే సబ్ ఎడిటర్ ఉన్నారండి అన్నారు సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్ ఉన్నారు అంటే మృణాలనే అని అమ్మాయిని ఫోన్ దగ్గరికి రమ్మని అన్నారు వెళ్ళి వెళ్ళి మాట్లాడితే ఏంటి నువ్వు మా మృణాలని మేము అంటే అవును సార్ మీ మృణాలని నేను ఇక్కడ ఉన్నాను సార్ అన్నాను అంటే ఆయన కొంతసేపు ఉండి సరే నీతో ఎప్పుడైనా తర్వాత మాట్లాడతా అని ఫోన్ పెట్టేశారు మేమిద్దరం త్యాగరాజ గానసభలో సభల్లోకి వెళ్ళేవాళ్ళం సార్ నేను ఎప్పుడు సార్ ముఖ్య అతిథి నేను పుస్తక పరిచయం అలాంటి సభలు వేలకు వేలు చేసాం నేను అప్పుడు గురువు గారు మీ ఇద్దరం సిటీ సెంటర్ లైబ్రరీలో ఒక రోజు మీటింగ్లో ఉండగా సార్ నేను పిలిచి నువ్వు అక్కడ ఏం చేస్తున్నావు అని తిట్టి నేను తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ఉపాధ్యక్షుడిగా వెళ్తున్నా వెళ్ళాను ఇప్పుడు మా దగ్గర తులనాత్మక అధ్యయన సాహిత్యం అని ఒకటి ఉంది కంపారిటివ్ స్టడీస్ దానికి ఇంగ్లీషు తెలుగు రెండు వచ్చి ఉంటేనే దానిలో కొంచెం రాణించగలుగుతారు టీచర్లుగా నీకు రెండు వచ్చు నాకు తెలుసు అప్పుడు చేయాలి తర్వాత చేశారు ఎంఏ ఇంగ్లీషు ఎంఏ ఉమెన్ స్టడీస్ తర్వాత చేశారు అని సార్ అంటే మామూలుగా క్లాస్లో తెలుసు సార్ నాకు ఇంగ్లీష్ లో కొంత కొంతవరకు ప్రవేశం ఉందని అందుకని సార్ నువ్వైతే సూట్ అవుతావు దానికి నువ్వు అప్లై చేయని గురువు గారే నాకు పాప అప్లికేషన్ కూడా పంపించారు ఉదయం ఆఫీస్కి అంటే ఈ తులనాత్మక అధ్యయనం అనే ఆలోచన నారాయణ రెడ్డి గారిదే ఆయనదేనండి ఆయన గంగిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ గారు అప్పుడు డైరెక్టర్గా ఉండేవారు వాళ్ళది మంచి సబ్జెక్టులు మీరు పెట్టారు వాళ్ళు ఉదయం ఉదయం కంటే ముందు మీరు వనిత చందమామ వాళ్ళు చేశారండి వనితకి నాలుగేళ్ళు ఎంఎల్ఏ అని చెప్పాను కదా ఒకేసారి రెండు మూడు ఉద్యోగాలు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో యువాణి అనౌన్సర్ని అదే సమయంలో ఒక పక్క స్టెనోగ్రఫీ స్టెనోగ్రఫీ కొంతకాలంగా మానేశాను ఆ లాయర్ గారి దగ్గర తర్వాత ఇది అప్పుడే వనిత వాళ్ళు అప్పుడు రావికొండల రావు గారు వనితకు ఎడిటర్గా ఉండేవారు చందమామలో ఉండేవారు కదా రావికొండల రావు గారు అడిగారు హైదరాబాద్లో మాకు ఒక రిపోర్టర్ కావాలి లేడీ రిపోర్టర్ కావాలి వనిత కోసం అంటే పిఎస్ గోపాలకృష్ణ గారిని ఈ మధ్య బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పుస్తకం అది రాసిన గోపాలకృష్ణ గారు మాకు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఆయన వెంటనే ఆ నేను ఒక మంచి అమ్మాయిని చెప్తాను
అంటే వాళ్ళు తెలుగు ఎంఏ చేస్తున్న దాన్ని కదా అని చెప్పి తెలుగు వాళ్ళు దాశరథి కృష్ణమాచార్యులు గారిని పెద్ద ఆయన ఆయన్ని ఇంటర్వ్యూ చెప్పేద ఆయన పెద్ద దాశరథి గారు ఆయన్ని నేను ఇంటర్వ్యూ నా మొట్టమొదటి ఇంటర్వ్యూ నా జీవితంలో నేను చేసింది ఇప్పుడంటే పుంకాలు పుంకాలు ఇంటర్వ్యూ చేశాను కానీ మొట్టమొదటి వ్యక్తి దాశరథి కృష్ణమాచార్యులు గారు శ్రీకారం ఆయనతో శ్రీకారం ఆయనకు బాగా నచ్చింది ఇంటర్వ్యూ అది ఆయనకి నేను భయపడుతూ చేశాను కానీ అప్పటి నుంచి ఆయన నాకు మంచి మిత్రులు అయిపోయారు నా పెళ్ళికి కూడా వచ్చారు ఆయన వాళ్ళ ఇంటికి పిలిచేవాళ్ళు ఆయన హిమాయత్ నగర్లో మాతృశ్రీ అపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్నప్పుడు వారి ఇంటికి వెళ్ళేదాన్ని తను ఏదైనా రాస్తుంటే నువ్వు రెండు మూడు పేరాలు రాయమ్మా ఎలా రాస్తావు చూస్తావు అని మనుచరిత్ర మీద నా చేత ఒక వ్యాసం రాయించారు ఆయన అలాగే స్నేహంగా ఆయనతోనే మొదలు అంటే దాశరథి కృష్ణమాచార్య ఇంటర్వ్యూ చేయాలంటే ఆయన ఉర్దూ భాష సంప్రదాయ సాహిత్యము ఆధునిక సాహిత్యము ఒక సంవరాన్ని ఒక సౌందర్యం లాంటి వాడు కదా ఇందాక మీరు ఇంటర్వ్యూకి ముందే చెప్పారు ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూ చేయాలంటే నేను వాళ్ళని బాగా చదివి అధ్యయనం చేసి నన్ను వంట పట్టించుకొని తర్వాత నేను వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను సాహిత్య పరంగా చేసే నాకు హోంవర్క్ చాలా ఇష్టం అండి హోంవర్క్ నాకు జర్నలిజంలో నుంచి వచ్చిన మంచి లక్షణం ఏమిటంటే జర్నలిజం ఎలాగా నీకు అధ్యాపక వృత్తికి తోడ్పడుతుంది అని కూడా ఒకసారి బహుశా నేను తిరుమల రామచంద్ర గారు అనుకుంటాను ఒక ప్రశ్న వేశారు నన్ను ఆమె నేను ఒక ప్రసంగం చేసి కూర్చోగానే ఆయన చాలా మంచి వ్యాఖ్య చేశారండి నా మీద నేను ఎప్పటికి మర్చిపోనది ఆయన వచ్చిన అందరు కూర్చొని అమ్మాయి నువ్వు ఇదివరకు జర్నలిస్ట్గా చేసావా అన్నారు సార్ నేనేమో ఇక్కడ తృణాత్మక ప్రొఫెసర్గా నేను ఇచ్చిన ఉపన్యాసం అది ఆయన ఇలా ఎందుకంటున్నారా అని ఇలా అంటున్నారు సార్ అంటే నువ్వు ఎడిట్ చేసేసుకుంటావు మాట్లాడుతున్నప్పుడు దానివల్ల ఎంత రావాలో అంతే వస్తుంది సారమే వస్తుంది నీ ప్రసంగాలు రెండు మూడు విన్నాను నాకు అది నచ్చాయి నువ్వు జర్నలిస్ట్ అయితేనే ఇలా మాట్లాడగలవు అన్నారు ఆయన అనేదాకా నాకు కనిపెట్టారు బలే కనిపెట్టారు సార్ రామచంద్ర గారు అన్న ఈ మాట ఎప్పటికీ మర్చిపోను నేను జర్నలిజం నేను ఎప్పుడు కృతజ్ఞతలుగా ఉంటాను అది నాకు చాలా నేర్పింది తర్వాత మీరు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఎంపీ కావడానికి జర్నలిజంలో కూడా మీరు రాణించడానికి ఎంపిక జరగడానికి కారణం మీలో వేగంగా మాట్లాడే లక్షణం అలాగే వేగంగా అనువాదం చేసే లక్షణం మీకు ఉపయోగపడింది అంటారు నిజమేనండి అది అది నిజమేనండి ఇప్పుడు బడ్జెట్ రేడియోలో వస్తుంటే ఎలక్షన్ న్యూస్ వస్తుంటే రేడియోలో అప్పుడు దూరదర్శన్ అనుకుంటే దూరదర్శన్లో వస్తుంటే గబగబా దాని తెలుగులో రాయాల్సి ఉండింది లైవ్ కదా అప్పటికప్పుడు ఇచ్చేయాలి కదా రిజల్ట్ రిజల్ట్ వచ్చింది వచ్చినట్టుగా ఇవ్వాలి అప్పటికప్పుడు అప్పుడు రామచంద్రమూర్తి గారు ఎడిటర్గా ఉన్నప్పుడు నన్ను కూర్చోబెట్టాడు రాత్రి పన్నెండు దాకా కూర్చొని అవి గబగబా తెలుగులోకి చేసి ఇవ్వమంటే లైవ్గా టీవీలో చూస్తూ నేను తెలుగులో రాసేసేదాన్ని అన్ని అలాగా అది బాగా ఆ వేగం నాకు పనికొచ్చింది తర్వాత బీబీసీలో నేను న్యూస్ రీడర్గా ఎంపిక కావడానికి కూడా ఈ వేగమే పనికొచ్చింది ఇక్కడ దూరదర్శన్ వాళ్ళు నేను తిట్టేవాళ్ళు ఏమిటా స్పీడ్ అని ఎందుకంత వేగంగా మాట్లాడతావు వినేవాడికి అసలు ఏమైనా ఎక్కాలా వద్దా అని నన్ను తిట్టేవాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉండాలి వీళ్ళకి బీబీసీ వాళ్ళు న్యూస్ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు యాభై సెకండ్లలో ఒక నిమిషంలో అనువాదం చేసి నాలుగు వాక్యాలు నలభై సెకండ్లలో దాన్ని చదవమన్నారండి అందులో నేను పాస్ అయ్యాను అనువాదం చేసి చదవడం రెండు కూడా మిగిలిన వాళ్ళు నాకంటే మంచి న్యూస్ రీడర్లు ఉన్నారు అక్కడ పోటీకి వాళ్ళ అవసరాలు ఏమిటయ్యా అంటే ఇది బీబీసీ అవసరం అంటే వాళ్ళకు ఉన్న నాలెడ్జ్ కాదు ఇక్కడ కావాల్సింది వేగంగా అనువాదం చేయడం వేగంగా చదవటం వేగం మీకు చాలా పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అయింది బీబీసీ అదే అదే తర్వాత మీరు అంత అంత మక్కువ కలిగిన జర్నలిజాన్ని వదిలే వదిలేసినప్పుడు మీకు బాధ అనిపించలేదు బాధ అనిపించింది అంటే జర్నలిజం మీద అప్పుడు కొద్దిగా నాకు అసంతృప్తి మొదలైన దశలో వదిలేసాను కాబట్టి అది వ్యక్తిగత కారణాలు అవి జర్నలిజం పాప కాదు పాప కాదు తప్పు వృత్తికి సంబంధించింది కాదు వ్యక్తుల వల్ల వ్యక్తుల వల్ల వాళ్ళ వ్యక్తుల గురించి చెప్పడం అనవసరం అనవసరం కాబట్టి వాళ్ళ వల్ల రిజైన్ చేశాను నేను వాతావరణం నచ్చలేదు మీకు వాతావరణం నచ్చక రిజైన్ చేశాను అంటే మరీ ఎక్కువ రాజీ పడ్డం నాకు ఎక్కడ ఇష్టం లేదు అంత రాజీ పడి పనిచేస్తున్న అవసరం నాకు లేదని డిజైన్ చేశాను అలా అదృశ్యవశాత్తం అప్పటికి నిజాగా నాకు ఉద్యోగం అవసరం అదృశ్యవశాత్తం అప్పటికే గురువు గారు ఫోన్ చేసి చెప్పారు నువ్వు సెలెక్ట్ అయ్యావు ఎవడో కోర్టుకి వెళ్ళాడు కాబట్టి కొంచెం ఒక ఐదారు నెలలు నీకు మధ్యలో విరామం వస్తుంది తర్వాత మీరు చేరచ్చు ఉద్యోగాల్లో అని చెప్పారు అలాగే ఒక ఆరు నెలలు రెండు నెలలు ఖాళీగా ఉన్నాను అప్పుడు కూడా ఖాళీగా లేను దర్పణం అనే వీడియో పత్రిక పనిచేశాను ఖాళీగా లేని ఇప్పుడు ఏదో ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉన్నా అప్పుడు కూడా తర్వాత ఉదయం పేపర్ మూసేసిన తర్వాత రామచంద్రమూర్తి గారు మీరు ఈ కృష్ణ వాళ్ళ పద్మానే స్టూడియో కూడా కొంతకాలం వర్క్ చేశారు పని కాదు అది పెద్ద పని అంటే నేను యాంకరింగ్ చేశాను ఎక్కువగా యాంకర్ చేశాను నాకు ఏం కార్యక్రమాలు కూడా పెద్ద గుర్తులేదు ఇప్పుడు వార్త వ్యాఖ్య అనేది మొట్టమొదటిగా వార్త వ్యాఖ్య అది బాగుండేదండి కార్యక్రమం అయితే బాగుండేది మూర్తి గారే అంతా చూసేవాళ్ళు అండి స్క్రిప్ట్లు గారు అవన్
అండి <laughs> 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 <laughs>
అంటే వాళ్ళు ఎందుకైనా మంచిదని వాళ్ళిద్దరికి చాలా తెలుసు అని కూడా పంపారు దానికి తీరా పోతే అక్కడ అంతే వాళ్ళిద్దరు శంకర్ దీక్షిన పాటలు చెప్పి ఆయన మనడం మొదలెట్టారు నేను మోహన్ కసిరి మోహన్ ఇది ఓపీనియర్ కాదు నోరు పుస్కో అని చెప్తూ పక్క నేను ఓపీనియర్ కాదు సరైన పాటలు నేను చెప్పాను కాబట్టి అది ఆ విషయంలో నాకేమి సందేహాలు లేవు హిందీ సినిమా పాటల విషయంలో తర్వాత మీరు పర్వీన్ సుల్తాన్ అని ఎలా ఇప్పుడు పర్వీన్ సుల్తాన్ చేయడం మాకు ముగ్గురికి మళ్ళీ మే ముగ్గురమే అంటే కొంత హిందుస్థానీ సంగీతం మీద సంగీతం మీద కొంచెం అభిమానము ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్పి మా ముగ్గురిని పంపించేవాళ్ళు మోహన్ కు శివాజీ శివాజీకి జ్ఞానం కూడా ఉంది హిందుస్థానీ సంగీతం గురించి మా ముగ్గురులో పోలిస్తే శివాజీ తర్వాత మోహన్ బెటర్ కర్ణాటక సంగీతం అయితే నేను బెటర్ కానీ హిందుస్థానీ అయితే శివాజీ మోహన్ వాళ్ళిద్దరికి ఉంది నాలెడ్జ్ కాబట్టి ముగ్గురం వెళ్ళి పర్మిన్ సుల్తాన్ గారు అసలు ఆవిడ చూడండి అలా ఉండిపోయాం అనమాట అసలు ఆవిడ చూసుకోగా రవీంద్ర భారతిలో మూడు గంటలు దీని కచేరీ కోసం వచ్చారండి ఆవిడ మాకు ఉదయం పత్రిక ఎందుకు నాకు అంత ఇష్టమో అందుకే చెప్తున్నా మీకు మనకు మాకు అక్కర్లేని ఏమీ లేదు మేము మనోహరం జరిగి ఒక పత్రిక నడిపేవాళ్ళం ఒక పేజ్ పెట్టేవాళ్ళం శీర్షిక ఫీచర్ కళా సాంస్కృతిక విషయాలన్నీ దానిలో వేసేవాళ్ళం అనమాట దానికి నేను ఇన్ఛార్జ్ నేను హెడ్ మనోరంజన్ కాబట్టి ఆ పేజీలో ఎవరు వచ్చినా ఏ కళకు సంబంధించిన వాళ్ళు వచ్చినా మనకి ఎంత తెలుసో అంతే తెలుసు వాళ్ళ చేత మాట్లాడించి వేసేయాల్సిందే మేము బహుశా అప్పుడెవరు నన్ను పత్ పతంజలి గారు ఉన్నారు రామచంద్రమూర్తి గారు ఉన్నారు గుర్తులేదు వాళ్ళు ఎడిటర్ది అంటే కళల మీద ఒకటి పెట్టాలి ఆడియో రివ్యూ వీడియో రివ్యూ ఆడియో రివ్యూలు చేయించేదాన్ని అక్కడ అప్పట్లో ఆడియో రివ్యూలు ఎక్కడ వచ్చేవి కావు ఉదయం పత్రికలు మాత్రమే ఆడియో రివ్యూలు వచ్చేవి ఒక సినిమాలో పాటలు ఏదన్నా చాలా గొప్ప పాటలు అని చెప్పి అందరంటుంటే దానికి హిందీ మాత్రిక ఉంది నేను బయట పెట్టేసి ఆ హిందీ ఒరిజినల్ చెప్పేసరికి అందరిని తెచ్చుకునేవాళ్ళు కూడా నీ దగ్గరికి సినిమా పాటలు తీసుకురాకూడదు అని ఎక్కడొక్కడ నాకు హిందీ ఒరిజినల్ ఇంగ్లీష్ ఒరిజినల్ దొరికిపోయేవి అలాగే కాబట్టి అలాంటివి జరిగేవి కానీ ఉదయంలో మాకు స్వేచ్ఛ ఉండేదండి అది నేను చెప్పడం అలా పర్వీన్ సుల్తాన్ అని మీరు పర్వీన్ సుల్తాన్ అని కూడా చేశాం దాని పాపం శివాజీకి ఎక్కువ క్రెడిట్ ఇవ్వాలి బాగా చేశాడు అతనే సరైన ప్రశ్నలు అడిగాడు ప్రభావం కదా గమ ఆవిడ అబ్బా కానీ ఆవిడ చాలా సహృదయరాలు మాకు పెద్ద తెలియదు అని తెలుసుకుని ఆవిడ చక్కగా చెప్పింది మాకు చిన్నపిల్లలకి చెప్పినట్టు చెప్పింది ఆవిడకి అర్థమైపోయి మీకు ఆవిడ బాగా ఇష్టమైన మీరు ఇష్టపడే వాళ్ళు ఆవిడ సంగీతం చాలా ఇష్టం కిషోర్ ఎమ్మంకర్ కూడా విన్నాను చాలా సార్లు కానీ ఆమె మాకు పరిచయం కావడానికి అవకాశం దొరకలేదు పర్వీన్ సుల్తాన్ దొరికింది కాబట్టి చేసాం అధ్యాపక వృత్తిలోకి వస్తే మీరు తులనాక తులనాత్మక అధ్యయనాన్ని ఆ శాఖని మీతోనే ప్రారంభించారు నారాయణ రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని ఆహ్వానించారు కదా మాతోనే ప్రారంభించింది గంగిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ గారు అప్పటికే ఉన్నారు తర్వాత పోస్టులు ఖాళీ ఉంటే ఒక దానికి నేను ఇంకో దానికి శిఖామణి అని కవిత్వం రాసాను సంజీవరావు గారు ఆయన మే ఇద్దరు సెలెక్ట్ అయ్యారు ఇంగ్లీషు అని కాదండి తెలుగు ఇతర ఏ భాష అయినా ఏ భాష కాకపోతే మన వాళ్ళకి తెలుగు కాకుండా వచ్చిన మరొక భాష సాధారణంగా ఇంగ్లీష్ అయ్యే అదొకటే కాబట్టి చేయడంకి అది ఎంచుకునే వాళ్ళు కానీ ఇంగ్లీష్ ఎంచుకోవాలి లేదు ఇంగ్లీషు ద్వారా ఇతర భాష సాహిత్యాలు ఇప్పుడు కన్నడం అయినా మరాఠీ అయినా తమిళమైనా మలయాళం అయినా మనం మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ ద్వారా చదువుతాం అలాగ అనువాదాల ద్వారా మనకు ఈజీగా వాహిక అది తులనాత్మక అధ్యయనం అంటే అనువాదాలు లేకుండా జరగదు అది అవును అనువాదాల ద్వారానే జరుగుతుంది ఆ భాష రాదు కదా రాదు కదా కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు మా దగ్గర మరాఠీ తెలుగు రెండు వచ్చిన అబ్బాయి మరాఠీ చారిత్రక నవలను మీరు చేశాడు నా దగ్గర మీరు కన్నడ వచ్చేది కదా కన్నడ అర్థం అవుతుంది తప్ప నేను చదవలేను రాయలేదు నేర్చుకోలేదు నేర్చుకోలేదు ఇంగ్లీష్ ఇంటి వాతావరణ కన్నడ ఉండేది కదా ఉండేదండి మా అమ్మకు మాత్రమే ఉండేది మా నాన్న వైపు ఉండేది కాదు కాబట్టి మేము అందరం ఆంధ్రాలోనే పుట్టి పెరగడం వల్ల తెలుగు తప్పితే ఇంగ్లీషే వచ్చింది హిందీ మాకు మామూలుగా ఇంట్లో చిన్నప్పటి నుంచి హిందీ సినిమాలు పిచ్చి ఉండడం వల్ల హిందీ వచ్చింది ఈ తులనాత్మక అధ్యయన ప్రయాణంలో మీరు ప్రధానంగా ఎక్కడెక్కడ మీరు సంచరించారు మేడం తులనాత్మక అధ్యయనం అంటే మామూలుగా రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్ అండి అది ఆ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే నవలలు ఓన్లీ రీసెర్చ్ ఎంఫిల్ పిహెచ్డి మాత్రమే ఎంఏ ఉండదు అక్కడ మా డిపార్ట్మెంట్లో కాబట్టి ఎంఏ స్టూడెంట్స్ని ప్రోత్సహించడం మంచి కథలు తీసుకో మంచి రచయితలతో పోలికలు చేయమని ఇప్పుడు ఏనుగు నరసింహారెడ్డి గారిని మనకి ఇప్పుడు డిప్యూటీ అడిషనల్ కలెక్టర్ ఉన్నాడు ఆ ఏనుగు నరసింహారెడ్డి నా దగ్గర ఎంఫిల్ నా దగ్గర పిహెచ్డి కూడా చేశాడు ఆయన కాబట్టి ఇక్కడ పిహెచ్డి ఇది రెండు హిందీ తెలుగు జాతీయోద్యమ సాహిత్యం మీద బాల్య సాహిత్యం మీద అతను హిందీ తెలుగు ఇంగ్లీష్ తెలుగు బాల్య సాహిత్యం మీద ఏ ఏ నరసింహ రెడ్డి నా దగ్గరే చేశాడు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మన పరిధి విస్తృతమవుతుంది విద్యార్థులకు చెప్పాలి అంటే మనం బాగా చదువుకుంటాం 
ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ చదవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే తెలుగు సాహిత్యం ఒకటే చదువుకుంటే తృణాత్మకంలో నేను బోధన చేయలేను కదా నేను ఎక్కడ పాశ్చాత్య సాహిత్యం అంటే గ్రీక్ నాటకాల దగ్గర నుంచి చదువుకోవాలి వెళ్ళాను గ్రీక్ నాటకాలు చదివాను గ్రీక్ నాటకాలు క్లాసులు చెప్పేదాన్ని కూడా వీళ్ళకి అవన్నీ చదువుకోవాల్సి వస్తుంది అందుకని దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మన పరిధి పెరుగుతుంది అటు విద్యార్థుల పరిధి పెరుగుతుంది విద్యార్థుల కోసం మనం చదువుతాం కాబట్టి మనకు కూడా అదనపు సమాచారాలు విజ్ఞానం పెరుగుతాయి కాబట్టి తులనాత్మక అధ్యయనం చదవడం ఎప్పుడు కూడా బోధించడం కానీ చూడడం ముందు మేము విద్యార్థులు అవ్వాలి మేమందరం తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం కదా మేమేం తులనాత్మక అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళం కాదు చిన్నప్పుడు చదువుకున్న ఇంగ్లీష్ తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియం కొంచెం చదువు ఇంగ్లీష్ మీడియం కంటే ఇంటి వాతావరణం తర్వాత ఏమో తెలుగు ప్రత్యేకంగా చదువుకొని ఉండటము ఇవి మీకు తులనాత్మక అధ్యయనానికి మీకు బాగా ఉపయోగపడ్డాయి బాగా ఉపయోగపడ్డాయి గ్రీక్ ను ఎంపి ఎందుకు ఎంపిక చేసుకున్నారు గ్రీక్ రోమన్ గ్రీక్ ను ఎంపిక చేసుకోవడం కాదు ఇప్పుడు నాటకం చెప్పాలి వాళ్ళకి తులనాత్మక అధ్యయనంలో అంటే సంస్కృత నాటకాన్ని చెప్పాలి గ్రీక్ నాటకాన్ని చెప్పాలి మొట్టమొదటి వచ్చినవి మన భారతీయ సాహిత్యంలో సంస్కృత నాటకం ముందు వచ్చింది పాశ్చాత్య సాహిత్యంలో మనకు గ్రీక్ నాటకం ముందు వచ్చింది ప్రాచీనమైన కాబట్టి అది గ్రీక్ ట్రాజడీ అంటే ఏమిటి ఆ తర్వాత అది మళ్ళీ సెనకన్ ట్రాజడీ అట్లా తర్వాత షేక్స్పియరియన్ ట్రాజడీ ఆ ట్రాజడీలు మళ్ళీ మనకు ఇరవై శతాబ్దం వరకు పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం చివరి వరకు తెలుగులో ట్రాజడీ లేవు ఆ ట్రాజడీ నాటకాలు ఎలా వచ్చాయి ఇవంతా క్రమం చెప్పాలి కదా ఒక ప్రక్రియ పరిణామం అంతా అందుకోసం చదువుకోవడం నాకు గ్రీక్ నాటకాలు అంటే నాకు ఇష్టం నచ్చాయి దీనికోసం మొదలెట్టి చదివితే బ్రహ్మాండంగా నచ్చేది గ్రీకు సారస్వతానికి భారతీయమైన సారస్వతానికి కొంత సారూప్యత కూడా ఉంటుంది పాత్రల పరంగా పాత్రల పరంగా ఉంది నేను ఒక చిన్న పుస్తకం కూడా రాశాను నిశ్శబ్ద విప్లవాలు ఒక చిన్న పుస్తకం రాశాను స్త్రీ పాత్రలను పోలుస్తూ నిజానికి అది ఒక మూడు వందల పేజీల బృహత్తరమైన ప్రణాళిక కొన్ని కారణాల వల్ల వంద పేజీల పుస్తకంగా కుదించి వేసేసాను అత్యవసరంగా ఒక పుస్తకం వేయాల్సి వచ్చి ఎవరికో వేయాల్సి వచ్చింది ఎవరి కోసమో కాదండి నా ప్రమోషన్ కోసం రీడర్ ప్రొఫెసర్ నేను పెద్ద ప్రణాళిక వేసుకుని పుస్తకాన్ని కుదించేసి తగ్గించేసి రాశాను నిశ్శబ్ద విప్లవాలు అని అందులో చూస్తే మనం చెప్పుకునే ప్రతివృత లక్షణాలు ప్రాచీన సాహిత్యంలో వాళ్ళని ఇంకొక రకంగా కనిపిస్తాయి కానీ కనిపిస్తాయి అంటే మన సావిత్రి వాళ్ళంతా అక్కడ ఉంటారు ఉంటారు లాంటి వాళ్ళు లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటివి కొన్ని గుర్తించడము అట్లాగే అప్పుడే ప్రభుత్వాన్ని రాజ్యాన్ని ధిక్కరించిన స్త్రీ పాత్రలు ఆంటిగోని ఇలాంటివి ఇవన్నీ కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపించాను మన రుద్రమదేవి లాంటి పాత్ర కూడా ఉంటాయి అక్కడ అంటే వీరో అంటే అట్లా హీరో అంటే యుద్ధాల్లో పనిచేసే వాళ్ళు పరోక్షంగా పనిచేసే వాళ్ళు నేరుగా పనిచేసే వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు అంటే హీరో వర్షిప్ వారియర్ నేచర్ వారియర్ వారియర్ నేచర్ ఉండడం ఉందండి అక్కడ కూడా ఉంది అదే అదే అది అవన్నీ అసలు పైగా మన రామాయణము కి ఇలియాడికి దగ్గర పోలికలు ఉన్నాయి స్థూలంగా కథ పోలుకుంది ఇలాంటివన్నీ చూసినప్పుడు ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తుంది తులనాత్మక అధ్యయనం అన్నది చాలా ఆసక్తికరమైన సబ్జెక్ట్ అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు మనం ఈ మధ్యకాలంలో ఒక అంటే ఒక మూడు దశాబ్దాలు నాలుగు దశాబ్దాల సుమారు మూడు దశాబ్దాల పీరియడ్లో తులనాత్మక అధ్యయనం కానీ మీరు గుర్తుకొస్తుంటారు అంటే అంత నేను అంటే యూనివర్సిటీ క్రమాల్లో అంటే పుస్తకాలు దొరుకుతాయి కదా పుస్తకాల్లో మీ పేరు కనిపిస్తుంటుంది అంటే అక్కడ మీ తెలుగు యూనివర్సిటీలో పడిన బీజం అది గ్రీక్ రోమన్ నేర్చుకోవాలి అనిపించలేదా మీకు ఎందుకు అనిపించదండి కానీ ఒక జీవిత కాలం ఒక భాష నేర్చుకోవడానికి అయిపోతుంది ఇంకా పుస్తకాలు చదవడం దాకా వెళ్ళాము అదొకటి తగ్గి ప్రయత్నం మొదలు పెట్టారు లేదండి అసలు భాషలు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయలేదు అసలు చేయలేదు ఎందుకంటే దానికి మొత్తం జీవితం అయిపోతుంది మనకు ఒక పక్క వ్యక్తిగత జీవితాల్లో చాలా ఉంటాయి కదా వీటి మధ్యలో ఉద్యోగాలు చేయడమే కాకం అయిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది వాటి మధ్యలో చేయగలిగినంత చేశాను అంతే జీవితాన్ని మించిన కావ్యాలు ఏం లేవు కదా లేవు తర్వాత మీరు మీ సిద్ధాంత వ్యాసాన్ని కూడా సాంఘిక నవల్లో శిల్పం ఎంచుకున్నారు కదా అది మీ ఎంపిక మీదేనా గురువులు చెప్పారు మొదటి నాగభూషణ శర్మ గారికి దానికి నేను క్రెడిట్ ఇవ్వాలండి ఆయన కథాకథన శిల్పం నవలల్లో కథాకథన శిల్పం అని ఒక చాప్టర్ రాశారు తెలుగు నవల వికాసం అనే పుస్తకంలో అది చాలా నచ్చింది నాకు ఆ సబ్జెక్టు నేను అప్పుడు సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడాను మాట్లాడి మాట్లాడి మీ పుస్తకం సరే తెలుగు నవల వికాసం చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది నేను చెప్పనక్కర్లేదు గొప్పదని ఆయన ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్గా ఉండేవారు నేను తెలుగు ఎంఏ చేస్తున్నప్పుడు నాగభూషణ శర్మ గారు ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్ మా ఉస్మానియాలో ఆయనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన అన్నారు నీకు నచ్చడం కాదు దాన్ని ఎందుకు నువ్వు పిహెచ్డీ చేయకూడదు అన్నారు తెలుగులో ఈ సబ్జెక్ట్ మీద థీరీ లేదు ఇప్పుడు దాకా ఇంతవరకు సిద్ధాంతం లేదు దాని మీద నువ్వు చేయొచ్చు కదా అంటే దీనికి మెటీరియల్ అంతా నీకు అమెరికన్ లైబ్రరీలో దొరుకుతుందని చెప్పారు ఆ రోజు నుంచి నేను అమెరికన్ లైబ్రరీలో కూర్చొని పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా అమె
ఎనభై ఐదులో రాశాను ఎనభై ఏడులో ప్రింట్ అయింది కానీ ఎనభై ఎనిమిదిలో వల్లంపాటి వెంకట సుబ్బయ్య గారు నవలా శిల్పం అని రాశారు దానికి గుర్తింపు చాలా వచ్చింది దానికి ఎక్కువ వచ్చింది తర్వాత మనకి పెంగళి సూర్యన్న వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ కళాపూర్ణ దేవం వాటిలో కూడా గొప్ప ఒక నవలకు ఉండాల్సిన లక్షణాలు అన్ని వాటిలో ఉన్నాయి అంటారు కదా అది మీరు ఏకే పిలుస్తారు మేడం నవలకు ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఉన్నాయంటే అది నవల వచన సాహిత్యం కిందికి వస్తుందా పద్యంలో ఉన్నా కూడా నవలేనా అనే దాని మీద ఇప్పటికీ చర్చ జరుగుతోంది వెల్చర్ నారాయణ రావు గారు కళాపూర్ణోదయాన్ని మొదటి నవల అన్నారు ఇంకా చాలా మంది అన్నారు ఆయనే కాదు కళాపూర్ణోదయమే మొదటి నవల అనే మాట అది వినిపిస్తోంది కానీ నేను పూర్తిగా నాతో ఏకీభవించలేకపోతున్నాను నవల అనేది పద్యంలో కూడా ఉండొచ్చు ప్రబంధ రూపంలో కూడా ఉండొచ్చు నవల లక్షణాలు ఉండడం వేరు నవల లక్షణాలను యాంటిసిపేట్ చేయడం వేరు ఒక ప్రబంధంలో నవల లక్షణాలను యాంటిసిపేట్ చేసింది అన్నంత వరకు కళాపూర్ణోదయం కరెక్టే కానీ అదే మొట్టమొదటి నవల అనడానికి మాత్రం నేను సిద్ధం కాలేదు ఈ నవల అనే పదం మంది కాదు కదా నావల్లు నవల నిజానికి వీళ్ళు మొట్టమొదటి రాసిన వాడు నవీన ప్రబంధము వచన ప్రబంధము అన్నారండి నాచన సోమనికి ఆయన ఆయన కథా సంవిధాన చక్రవర్తి అనే పేరు ఆయన నవీన గుణ సనాథుడు అని చెప్పుకున్నాను అది కాదు నవల అనే పేరు నిజానికి కందుకూరి వీరేశం పంతులు గారు రాజశేఖర చరిత్ర రాసిన నారహరి గోపాలకృష్ణ శెట్టి గారు రంగరాజ చరిత్ర రాసిన వాళ్ళు ఎవరు నవల అని అనలేదు ఆయన నవీన ప్రబంధం అన్నాడు ఈయన వచన ప్రబంధం అన్నాడు వాటి మీద విమర్శ రాస్తూ కాశీపట్ల బ్రహ్మయ్య శాస్త్రి గారు నవ నావల్ అని ఇంగ్లీష్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని తెలుగులో నవల అంటే సరిపోతుంది కదా అని చాలా సూక్ష్మంగా ఆయన తేల్చేశారు మంచి పని చేశాడు ఆయన అందుకని అప్పటి నుంచి నవల అయింది నావెల్గా ఉండటం అంటే కొత్తగా ఉండడం అధునాతనంగా కొత్తగా అల్ట్రా మోడర్న్గా ఇప్పుడు ఇది కొత్త ప్రక్రియ కదా అని కాశీపట్ల గారు దాన్ని నావల్ అని ఇంగ్లీష్లో నావల్ని అనుకరిస్తూ రాసామని వాళ్ళే చెప్పుకున్నప్పుడు దాని నవల అని ఎందుకని కూడదు అన్నారు ఆయన స్థిరపడిపోయింది ఇప్పుడు రావు శాస్త్రి గారు మన ఎండమూరి వీళ్ళంతా వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఒక వాళ్ళది ఒక ప్రత్యేకమైన రాజశాస్త్రి ఎండమూరిని ఒకే ఘాటన కట్టి మీరు మాట్లాడుతున్నారు వచ్చారా అండి ఎండమూరి మళ్ళా అది వీళ్ళు చేసిన మంచి పని ఏమిటంటే ప్రజలను పాఠకులు అని చేశారు పాఠకుల సంఖ్యను పెంచారు వాళ్ళు అంతే అభిరుచి నవలాకారులు అవ్వలేదు ఆ పాఠకుల నుంచి నవలాకారులు వచ్చారు సులోచన రాణి గారి నవలలు చదివి రచయిత్రులైన వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ సులోచన రాణి గారి రచయిత్రులను తయారు చేసిన ఘనత కూడా దక్కుతున్నాయి పాఠకులనే కాదు మహిళలు ఎక్కువ మంది నవలలు రాయడానికి పూనుకోవడం కూడా సులోచన రాణి గారు ఇచ్చిన ధైర్యం పాఠకులు ముదిరితే రచయిత అయిపోతుంది అంతే కదా వాళ్ళ రాసి అంటే మనం రాయొచ్చు అనమాట ఇలాగ మన అనుభవాలు రాయొచ్చు అనమాట అని ఆడేవాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు మంచి వచ్చే నవలలు అందుకని మంచి పని చేశారు బండారు అచ్చమ్మని మనం ఈ చరిత్రలో ఆవిడ స్థానం ఎలా చూడాలి మేడం అంటే మీరు చాలా ర్యాండమ్ గా అడుగుతున్నారు కానీ బండారు అచ్చమ్మ అంటే మొదటి కథ రాసిందని మన వాళ్ళు ఇంక నిజానికి అంతకు ఆవిడ కంటే ముందు ఒక యాభై కథలు వచ్చాయని చూపించారు కదా ఇటీవల అవును దిద్దుబాటలని వేశారు కదా కొత్తగా కంటే ముందు కథలు వచ్చాయి అని చెప్పడానికి కావలసిన ఆధారాలు దొరికాయి కాబట్టి గురజాడ కథ దిద్దుబాటు దిద్దుబాటును మొదటి కథ అని అనడానికి ఇప్పుడు ఎవడు ధైర్యం చేయుడు కాదు అంతకుముందు చాలా కథలు వచ్చాయి కాబట్టి శిల్ప రీత్యా దిద్దుబాటు ఒక క్లాసిక్ దానిలోనే అది ఒక క్లాసిక్ అది కథకు ఒక శిల్పం అనేది ఉంటుందని అనే గుర్తింపు మాత్రం మనకు మొట్టమొదటి దిద్దుబాటులో కనిపిస్తుంది కథా శిల్పం అనేది ఒకటి ఉంటుంది నేను కథలుగా చెప్పగలిగినవి అంతకుముందు ఒక యాభై పైనే వచ్చాయన్న విషయం వచ్చింది అంటే మన కథ అనగానే ఈ లక్షణాలు నవల అనగానే ఈ లక్షణాలు కథానికంటే ఈ లక్షణాలు నాటికి అంటే ఈ లక్షణాలు నాటకం అంటే ఈ లక్షణాలు ప్రబంధం అంటే అది అష్టాదశ వర్ణన ఇలా అలా ఒక మనం ఒక పాఠ్యం ఒక సిలబస్ తయారు చేసుకున్నప్పుడు ఆ సిలబస్ లో ఫిట్ అయిన ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి వస్తాయి కానీ నేను ఒక ముఖ్య విషయం చెప్పాలి ఇక్కడ ఏ రచయిత కూడా ప్రక్రియ ఇలా ఉండాలి అనుకుని అలా రాస్తానని రాయడండి ప్రక్రియ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక శ్రవంతి లాంటిది ప్రక్రియ యొక్క హద్దులు పెట్టలేరు మీరు ఇప్పుడు కథలో మామూలు కవిత్వంలో కథ వచ్చేయచ్చు మీకు వెయ్యి పేజీల వారెంట్ పీసు నవలే అయింది లేదా వెయ్యి పేజీల వెయ్యి పడగలు ఇప్పుడు జిగిరి చెప్పిన డెబ్బై పేజీల నవల కూడా నవలే అవుతుంది ఊబిలో దున్న చిన్న నవల అతడు అడవిని జయించాడు చిన్న నవల జిగిరి చిన్న నవల ఇవన్నీ చిన్న చిన్న నవలలు ఇవి కూడా నవలే అవుతున్నాయి కదా కాబట్టి మీరు నవలకి ఇంత విస్తృతమైన నేపథ్యం ఉండాలి అవన్నీ కూడా మనం చెప్పు కూడా ఏదో పిల్లలకు పాఠం చెప్పడానికి ఒక ప్రక్రియకు ఒక నిర్వచనం అవసరం కనుక మనం కొన్ని లక్షణాలు చెప్పుకుంటాం తప్ప ప్రక్రియ ఎప్పుడు కూడా స్టాటిక్ గా ఉండదండి రచయిత ప్రతిభను బట్టి ప్రక్రియ విస్తృతం అవుతూ పోతుంటుంది వాళ్ళు సజీవంగా ఉంటుంది ప్రక్రియ వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా విస్తారంగా ఒక రసాత్మకంగా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు తర్వాత దాన్ని చెక్ చేస్తే నవలకు ఉండాల్సిన లక్షణాలు వాటికున్నాయి ఉన్నాయి ఉండొచ్చు అదనంగా ఇంకొన్ని ఉండొచ్చు లేకపోతే అన్ని
మూడే రాశాను మూడు హాసన అవలికలే మూడు ఉదయంలో ఉన్నప్పుడే రాశాను అప్పుడు పురాణ సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు రాయమంటే జెట్ స్పీడ్ లో రాసిన ఇవి పురాణ సుబ్రహ్మణ్య గారు వీక్లీ ఎడిటర్ గా ఉన్నప్పుడు అమ్మాయి హాస్యం అందరూ రాయలేరు నువ్వు రాయి అన్నారు కాబట్టి హాస్యం నాకు వన్ ఆఫ్ మై స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ కాబట్టి హాసన అవలికలు రాశాను అప్పట్లో అవే తప్ప నేను తర్వాత నవలలు రాయలేదు కథా సంపుటాలు రెండు వచ్చాయి అనిపించుకోవాలంటగా మీరు నవల రాసినట్లే కదా రాసాను రాసాను రాసినట్టే నవల రచయితలు గా నేను ఎవరికి పరిచయం చేసుకోను నేను గొప్ప నవల రాశాను నేను అనుకోను కూడా అనుకోను మీకు ఉంది కదా మంచి నవల రాయాలని ఆలోచన కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ సమస్య ఏమవుతుందంటే అండి చాలా మంది అడుగుతుంటారు నన్ను మంచి నవలు రాయి రాయని ఇంత సిద్ధాంతం నువ్వు చెప్తావు కదా నువ్వు రాయని ఆ సిద్ధాంతం చెప్పడం వల్లే రాయలేకపోతున్నా నాకేమవుతుందంటే నేను ఏది సృజనాత్మక సాహిత్యంలో కథ నవల ఏది రాయడం మొదలెట్టినా నాలోని వివర్షకురాలు నిద్రలేచి కూర్చుంటుంది అది ఎప్పటికప్పుడు నాకు నన్ను మొట్టికాయలు వేస్తుంటుంది దాంతో ఏమవుతుందంటే నా క్రియేటివ్ లిటరేచర్ దెబ్బతింటా ఉంది నేను అయ్యి కొన్ని రోజులు విమర్శ మానేద్దామని అనుకుంటున్నా మానేస్తే తప్ప నేను కథలు నవలు మేనేజ్ చేస్తాను అదే అది ఆ కొట్టుకోవడాల్లో విమర్శ నాకు చాలా ఇష్టమైన ప్రక్రియ కాబట్టి అది కొంచెం ఎక్కువ నిద్రలేస్తుంది విమర్శ మీరైన క్రియేటివిటీ ఏం చేస్తుంది నిజాన్ని పదును పెడుతుందండి పదును పెడుతుంది విమర్శ ఎప్పుడు కూడా అదే నేను నేను నా బద్ధకమే అది నేను సృజనాత్మకంగా రాసుకుంటూ పోతున్నప్పుడు మధ్యలో విమర్శకులు వచ్చి నాలోని విమర్శకురాలు వచ్చి దానికి అడ్డు పెడుతున్నప్పుడు నేను దాని నోరు ముయించాలి ఆ నోరు ముయించి ఎప్పటి నేను చేయాలి చేస్తే నవల సాఫీగా సాగుతుంది ఇప్పటికి మొదలు పెట్టిన నవలలు మూడు ఉన్నాయి ఆ మూడు ఈ జన్మకం ముగించేయట్లేదు అవి ఎప్పటికైనా ముగించాలి ఆశించవచ్చు తర్వాత మీరు ఇంకా వ్యాసంగాలు ఏం చేస్తున్నారు మేడం ఇప్పుడు వ్యాసంగా అంటే ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నా మీకు తెలుసు కదా మీడియాలో నేను మొదటి నుంచి చేస్తూనే ఉన్నాను దానిలో భాగంగానే ఇప్పుడు అక్షర యాత్ర చేస్తున్నాను అది అది చేయడంలో అంటే నాకు అవకాశం రావడం చాలా మంచి అవకాశంగా భావిస్తా ఎందుకంటే మామూలుగా మనకి మన సాహిత్యంలో ఎవరెవరు ఉన్నారన్న విషయం తర్వాత తరాలకి తెలియదు చాలా మంది ప్రింటెడ్ లిటరేచర్ చదివే వాళ్ళు కూడా తగ్గిపోయారు మనకి తెలుగు సాహిత్యం చదివే వాళ్ళు ఇవేమిటంటే ఒక దృశ్య రూపంలో ఒక్కొక్క రచయిత ఏం చేశారన్నది వాళ్ళకి ఒక ఆర్కేవల్ విలువ ఉన్న కార్యక్రమంగా అది నేను ఇష్టపడి చేస్తున్న కార్యక్రమం అది ఈ రకంగా నేను దోహదకారిణి అవుతున్నాను తర్వాత ఇంకొన్ని తర్వాత తరాలకు అందరికీ కొంతమందిని రికార్డ్ చేస్తాం అది ఉంది అది కాకుండా నాకు రీసెర్చ్ ఓరియెంటెడ్ గా కొన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ మధ్య మొదటి భాగం వేశాను విశ్వ మహిళ నవల అని అంటే ప్రపంచ సాహిత్యాన్ని తెలుగు వాళ్లకు పరిచయం చేయడం అనేది నాకు కొంచెం ఇష్టమైన పని ఎందుకంటే నేను ఎలాగూ ఎక్కువ చదువుతున్నాను కాబట్టి ప్రపంచ సాహిత్యాన్ని అది అందరికీ అందుబాటులోకి తెస్తే బాగుంటుంది కదా అని నా అభిప్రాయం అలాగే ప్రపంచ సాహిత్య చరిత్ర తీసుకొస్తారా సాహిత్య చరిత్రానికి కాదు నేను ఇప్పుడు రాసింది మాస్తున్నది మాత్రం విశ్వ మహిళ నవల అని మొత్తం ప్రపంచ సాహిత్యంలో అన్ని భాషల్లోనూ స్త్రీలు రాసిన నవలలు వాటిని పరిచయం చేసేది అది ఈ ఈ మాటలు సీరియల్ గా రాస్తున్నా పార్ట్ వన్ వచ్చేసింది పుస్తకం వేసేసాను ఇంకా ఇంకా నడుస్తోంది అది అంటే అవన్నీ అంటే చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది స్త్రీలు పదకొండు పన్నెండు శతాబ్దాల నుంచి కూడా ఇలా రాస్తున్నారని మనకు తెలియదు మన దగ్గర లేవు కాబట్టి తెలియక ఇప్పుడు ఎలాగో నేను తెలుసుకున్నాను కాబట్టి అందరికి చెప్తే బాగుంటుందని అవి తెలుగు రాస్తున్నాను వాటి గురించి రాస్తున్నాను అనమాట అది రీసెర్చ్ ఓరియెంటెడ్ వర్క్ అది నాకు బాగా ఇష్టమైంది ఇవి కాకుండా కొన్ని ఉన్నాయి నాకు రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్లు అవి ఇప్పుడే చెప్తే నేను చేయనేమో అని నేను చెప్పడం అంటే పరిశోధన బాగా ఇష్టమైన అంశం నాకు పరిశోధన విమర్శ బాగా ఇష్టం నాకు మీరు ఈ ఎక్కువ ఆధునిక సాహిత్యము నవలు కథలు తర్వాత తులనాత్మక అధ్యయనము వీటి మీద ఎక్కువ మీద విమర్శ వీటి మీద ఎక్కువ ప్రయాణం చేశారు ఈ విమర్శలకు రావడానికి ఏంటి కారణం ఎలా వచ్చారు విమర్శ విమర్శ భోజనం నేను అనుకోవడం ఇక్కడ మీకు మా తాతగారు ఏమన్నా నన్ను ఆవేశిస్తుంటారేమో అన్నాను మా తాతగారు ఆయన విమర్శకుడే ఆయన విమర్శ చదివినప్పుడు ఎంత సూక్ష్మంగా చూడాలి ఒక టెక్స్ట్ ని అన్నది అర్థం అవుతుందండి ఆయన ఎవరు చూడని విషయం ఏదో ఆయన ఆయన కట్టబడుతుంది అది నేను గమనించాను తాతగారి విమర్శ చదివినప్పుడు ఎక్కడో అసలు అందరూ విస్మరించినవి ఎవరి దృష్టికి రానివి విషయాలను ఒక కావ్యంలో ఒక ప్రబంధంలో ఆయన పట్టుకోగలిగారు కాబట్టి బహుశా తాతగారి నుంచి నాకు సంక్రమించిన ఒక లక్షణం ఏదైనా ఉంటే అది విమర్శ అయ్యి ఉంటుంది కొంచెం నిశ్చితంగా చూడడం ఏదైనా చూసినప్పుడు కొంచెం నిశ్చితంగా చూడడం ఆయన స్థాయి వేరు కానీ ఆయన జ్ఞానం వేరు స్ఫూర్తి మాత్రం కొంతవరకు వచ్చిందని వెంకట్రావు గారు వీళ్ళంతా కూడా విమర్శ విమర్శకులు ఎక్కువ లేరండి స్త్రీలలో అసలు లేరు మరీ తక్కువ అదే విమర్శ అంటే సద్వీమాన్ని గుణదోష రెండింటినీ కూడా విమర్శ అనేది ఇప్పుడు నెగిటివ్ వర్డ్ అయిపోయింది తప్పది తప్పు కదా మనం అలా తయారు చేసాను విమర్శిస్తున్నారంటే క్రిటిసైజ్ చేస్తారు చదువుతున్నారన్నట్టుగా అర్థం వస్తుంది కానీ
ఉండేటట్టుగా విమర్శ సద్విమర్శ చేయాలి గుణము దోషం ఏదైనా ఉండే చెప్పాలి దాని నిష్పక్షపాతంగా చెప్పే పద్ధతి కూడా పద్ధతి ఉంటుంది వ్యక్తిగతానికి వెళ్లకుండా వెళ్ళకూడదు విషయానికి పరిమితమై చెప్పాలి తర్వాత ఫిక్స్డ్ అభిప్రాయాలతో కూడా ఉండకూడదు కదా ఉండకూడదు కదా మీ దృష్టిలో గొప్ప విమర్శకులు ఎవరండి తెలుగులో తెలుగులోనా తెలుగులో విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు బాగా చేస్తుంది మంచి విమర్శకులు అండి రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణ శర్మ గారు సరే ఆయన మంచి విమర్శకుడే ఇంకా ఆ తర్వాత మనకు కొంచెం ఆధునిక వైపు వస్తే కనుక కేవీ రమణారెడ్డి గారు రాజమల్లి రామచంద్రారెడ్డి గారు వీళ్ళు మంచి విమర్శకులు నా ఉద్దేశించి కోవెల సంపత్ కుమార్ గారు ఆయన కొంచెం ఒక గిరి గీసుకొని ఉంటారు కొంచెం విశ్వనాథ్ ప్రభావం ఉంటుంది 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 అది ఉంది కానీ ఆ ఉన్నప్పటికీ ఆయన మంచి విమర్శకుడు నా అభిప్రాయం నా ఉద్దేశం ముదిగొండ వీరభద్రయ్య గారు మంచి విమర్శకులు తెలుగు వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఇలియట్ అన్నా ఇలియట్టు సరే ఆర్నాల్డు ఇడియట్టు రిచర్డ్స్ చాలా మంది ఉన్నారులేండి వాళ్ళలో ఇటీవల విమర్శకులు నేను పెద్దగా చదవలేదు అమెరికాలో కానీ ఎక్కడ అంటే ప్రపంచంలో మనం చూడాలంటే ఎవరంటే విమర్శ ప్రపంచ సాహిత్యంలో అంటే వాళ్ళకి అన్ని ఆ సిద్ధాంతాలను బట్టి వెళ్తాయండి వాళ్ళకి అందరికి కూడా అది అంటే వాళ్ళు ఎలాగంటే కనుక వాళ్ళు ఫార్మలిస్టిక్ క్రిటిసిజం వేరు మీకు ఇప్పుడు మనకి విమర్శకులు అంటే తెలుగులో కూడా అంతే కదా మార్క్సిస్ట్ క్రిటిక్ వేరు ఫెమినిస్ట్ క్రిటిక్ వేరు అలాగే అందరికి కూడా ఒక సిద్ధాంతం ఒక భావజాలానికి పరిమితమయ్యి దానిలో ఉండేవాళ్ళు ఆ కోణాల నుంచి సాహిత్యాన్ని చూస్తారు కాబట్టి అది ఆ కోణ నుంచి సాహిత్యం చూడడం తప్పు కాదు ఎప్పుడైనా కూడా మనకు సైకలాజికల్ క్రిటిక్స్ తక్కువ కానీ ఏదైనా ఆ కోణ నుంచి ఏ కోణ నుంచి అయినా ఏదైనా చూడొచ్చు ఉదాహరణకి నన్నయ్య మహాభారతాన్ని అంటే విమర్శ అంటే ఆధునిక సాహిత్యాన్ని కలకర్లే నన్నయ్య మహాభారతంలో మనోవైజ్ఞానికమైన విషయాల మీద నేనే ఒక పేపర్ ప్రజెంట్ చేశాను అలా చేయడానికి అవకాశం చేయొచ్చాలా మనం బుర్ర ఉపయోగించాలి కానీ కుదిరిన వాటికి కుదిరిన వాటికి చేయాలి నువ్వు కృతకంగా చేయకూడదు కృతకంగా చేయకూడదు పాత్ర స్వభావము మానవ సంబంధాలు అవసరాలు బట్టి మనుషులు మారుతున్న విధానము సభాపర్వంలో శిశుపాలుడి పాత్రని నేను దీనిలో మనోవైజ్ఞానిక కోణం నుంచి చూశాను శిశుపాలుడి పాత్ర అలాంటి పేపర్ ఒకటి అమెరికాలో జరిగిన ఒక సదస్సులో ప్రజెంట్ చేస్తే వాళ్ళు అడిగారు దీని పేపర్ గా రాయండి ఈ సబ్జెక్టు ఇలా ఎవరు రాయలేదు ఇప్పటి దాకా అని నా అద్దకం కొద్దిగా రాయలేదు ప్రాచీన సాహిత్యాన్ని కూడా మనం విమర్శించాల్సిందే విమర్శించే పద్ధతిలో విమర్శించాలి అలాగే మన నారాయణ రెడ్డి గారు కూడా ఆయన పరిశోధన గ్రంథానికి రాళ్లపల్లి వారిని కొంత తీసుకున్నారట కదా ఎక్కడో అవును తీసుకున్నారండి ఆయన నిజానికి ఈ విషయాన్ని చాలా మంది చెప్పరు కానీ రాళ్లపల్లి వారిని తీసుకుని ఆయన రాశారు అంటే ఆయన వస్తు నవ్యత భావ నవ్యత అని రాసినప్పుడు దాన్ని విభజించి రాసినప్పుడు అది నిజానికి మొట్టమొదటి తీసుకుంది ఆయన రాళ్లపల్లి వారి వ్యాసాల నుంచే తీసుకున్నారు తీసుకున్నారు అది తీసుకున్నారు కానీ అక్కడ చేయలేదు అనుకోండి అది అలాంటి కొన్ని జరుగుతుంటాయి చాలా జరుగుతుంటాయి తక్కువ మంది తర్వాత మీరు ఈ పద్యం అంటే చిన్నప్పుడు నాకు ఇష్టము పద్యాలు లేను నాకు మొట్టమొదటి పైజయ పద్యం చెప్పారు మీరు భయపెట్టను సో పద్యంతా మీకు అనుమతి చిన్ననాడు ఏర్పడింది పద్యం తిరుపతి వెంకట గారు పద్య నాటకాలు వింటాం కానీ పద్యాలు వింటాం తర్వాత మీరు పద్య సం పద్యానికి మీరు వ్యతిరేకమే కాదు కదా అసలు కాదు అదే ఇంకోటి అదే నేను ఆ విషయమే చెప్దాం అనుకున్నా మామూలుగా మా తెలుగు సాహిత్యంలో ఏమిటంటే రెండుగా విభజింపబడిపోయారు ప్రాచీన సాహిత్యాన్ని మాత్రమే ఇష్టపడేవాళ్ళు ఆధునిక సాహిత్యాన్ని మాత్రమే ఇష్టపడేవాళ్ళు వీళ్ళంటే వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు వాళ్ళంటే వీళ్ళకి ఇష్టం లేదు ప్రాచీన సాహిత్యం చదవకుండా తెలుగు సాహిత్యం అంతా చదివేయచ్చు ఎంఏ చేయొచ్చు అనే గురూప్ ఒకటి ఆధునిక సాహిత్యం అసలు చదవనక్కర్లేదు ప్రాచీన సాహిత్యమే మన తెలుగు సాహిత్యం అనేవాళ్ళు ఇంకొకటి రెండు తప్పు రెండు శుద్ధ తప్పులు నా ఉద్దేశంలో సాహిత్యం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక శ్రవంతిలాగా ఉంటుంది అది ఒక నీకు మీకు అక్కడ నన్నయ్య లేకుండా ఇక్కడ నారాయణ రెడ్డి లేడండి అంటే ఒక శ్రవంతిలాగా వస్తుంది సాహిత్యం దానిలో కాలాన్ని బట్టి మారుతుంది కౌలను బట్టి మారుతుంది వాతావరణాన్ని బట్టి మారుతుంది సాంఘిక మత పరిస్థితులను బట్టి మారుతుంది వాళ్ళంతా అద్భుతమైన వచనం రాశారు అద్భుతమైన ఆధునిక కవిత్వాన్ని రాశారు అంతకంటే గొప్పగా చదువుకున్నారు మన కవులందరూ మొట్టమొదటి తరం కవులందరూ కూడా ప్రాచీన సాహిత్యం చదువుకున్న వాళ్ళు అవును కాబట్టి మనం ఏది తీసుకుంటాము ఎలా తీసుకుంటాము దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటాము అనేది మన సంస్కారం బట్టి ఉంటుంది తప్ప దాన్ని పూర్తిగా వదిలేయాలి అనడం అశాస్త్రీయమైన పద్ధతి సాహిత్యానికి కానీ సంప్రదాయ సాహిత్యానికి కానీ ప్రబంధ ధోరణికి కానీ ఈ పరంపరకు మీరు వ్యతిరేకం ఏమి వ్యతిరేకం కాదండి దానిలో మంచి చెడ్డలు చెప్పాలంటాను ఒక టీచర్ గా ఇప్పుడు నేను అధ్యాపకురాలని ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను ఎంఎల్ఓ పాఠం చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ప్రబంధ సాహిత్యం చెప్పాలి ప్రబంధ ప్రక్రియలో ఉండే ప్రత్యేకతలు అన్ని చెబుతూ దాని లోపాలు కూడా చెప్తాం దాని పరిమితులు చెప్తాం పరిమితులు ఉంటాయి కదండి ప్రబంధానికి పరిమితులు ఏముంటాయి దాని వల్ల ఏమవుతుంది కథ ద
మన చరిత్రలో కానీ మీకు లేకపోతే కాళహస్తి మహత్యంలో కానీ మీకు వీర శృంగార రసాలు కావు కదా ఏకసూత్రత ఉంది విష్ణు భక్తి విష్ణు పాత భక్తి అనేది ఏకసూత్ర ఇష్టాద్వైతం కాబట్టి అది ఏకసూత్రత అందులో ఎన్ని కథల ద్వారా ఎలా చెప్పాడు అందులో కృష్ణదేవరాయలు రాజు కదా ఆయన ఐదుగురు రాజుల కథలు చెప్తాడు ఇప్పుడు చూడండి రాజు అయిన వాడు కవి అయినప్పుడు ఉదాహరణలుగా వేరే మా అందరు ఎక్కువ మంది మాలదాసరి కథ విష్ణు చిత్తుడు కథ చెప్తారు కానీ ఆయన ఐదుగురు రాజుల గురించి చెప్పాడు పాండ్యరాజుల గురించి చెప్తాడు ఐదు రాజులు ఎలాగ వాళ్ళు అయ్యారు విష్ణు భక్తులు అయ్యారు ఎట్లాగ వాళ్ళ జీవిత వైఖరిని మార్చుకున్నారని చెప్తాడు రాజుగారు కాబట్టి ఐదు రాజుగారి కోడని తీసుకురా చెప్పడం ప్రధాన పాత్రలుగా అందులో ఉండే ఔచిత్యం మనం చూడాలంటే ఒక కవి రాస్తున్నప్పుడు ఎలా రాస్తున్నాడు మనం విమర్శించేటప్పుడు మనము గుణాలను ముందుగా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలని నమ్మకం ఆ తరువాత బలహీనతలో పరిమితులో లోపాలు అవి ఉంటాయి కూడా చెప్పాలి అంతేగాని అది లేనట్టుగా ప్రవర్తించకూడదు కదా అసలు అలాంటి సాహిత్యం లేదనడం తప్పు కదా ఇగ్నోర్ చేయడం తప్పు మామూలుగా ఈ ప్రబంధ సాహిత్యం అనే పేరు కూడా తర్వాత పెట్టారు కానీ ప్రారంభంలో వాళ్ళు గీతలు తీసుకొని అష్టాదశ వర్ణనలను ప్రబంధం అనే పదం తిక్కన వాడాడు ఎర్రని వాడాడు ఆ మాటకు వస్తే తన ప్రబంధాన్ని కావ్యం అన్నాడు పెద్దన రాస్తున్న రోజుల్లో వాళ్ళు ఎవ్వరూ దాని ప్రబంధం అనలే ప్రబంధం ఒక విశేషణంగా ఉండేది ఆధునిక కాలం వచ్చాక ప్రక్రియ అయింది అది మొదట్లో విశేషణం ఇరవయో శతాబ్దిలోనే ప్రక్రియ కింద మారింది ప్రబంధం బాగా ఇష్టమైన పద్య కవులు ఎవరు మేడం పద్య కవులు ప్రాచీన కవులు అందరు నన్నయ్య చిక్కన పోతన శ్రీనాథుడు అసలు ఇష్టం నేను వాళ్ళు లేరేమో బహుశా పెద్ద దుర్జటి చాలా ఇష్టం నాకు దుర్జటి దుర్జటి పద్యాలు అన్ని కూడా ప్రాచీన సాహిత్యంలో చాలా ఆధునిక కాలంలో పద్యం అంటే మాత్రం నాకు జాషువా అండి జాషువా పద్యం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకు అంటే జాషువా తీసుకుందేమో పద్యాలని అంటే వృత్త పద్యాలు లేదా తెలుగు ఛందస్సులు తేటగి తల ఆట వెళ్ళలు సీస పద్యాలు అవి తీసుకున్నాయి మార్గం మార్గం ప్రక్రియ ఏంటిది రూపం వస్తువు అంతా అభ్యుదయ భావాలకు సంబంధించి అంటే అభ్యుదయ భావాలు వచ్చేసరికి వచన కవిత్వంలోనే ఉండాలి పాటలో ఉండాలి గేయంలో ఉండాలి అనేది నిలబడలేదు జాషువా దగ్గరికి వచ్చేసరికి జాషువా అటువంటి పురోగామి భావాలను కూడా పద్యంలో ఎంత గొప్పగా చెప్పచ్చు చెప్పి చూసి నేర్పించాడు మనకి అదే శ్రీశ్రీ పద్యాలు తక్కువ పద్యంలో చెప్పగలిగాడు కదా అందుకని పద్యం అనేది పాత పడిన ప్రక్రియ అనడానికి లేదు జాషువా అని చూసాక అనలేవు జాషువా చెప్పాడు ఆధునిక భావాలని పద్యంలో కాబట్టి జాషువా పద్యం నడక గానీ అది చాలా బాగుంటాయి వస్తువు వస్తువు నడిపించిన విధానం అలాగే ఇప్పుడు తిరుపతి వెంకట గౌడ్ కూడా పాండవ ఉద్యోగ విజయ నాటకాల ద్వారా వాళ్ళు వాడుక భాషని గిరిజ గురజాడ వాళ్ళు వాళ్ళు వచనంలో రాస్తే పద్య సంప్రదాయాన్ని వేడకుండా పద్య మార్గంలోనే పద్య రూపంలోనే చెప్తూ సంప్రదాయమైన భారత కథలు చెప్తూ పద్యాలు పద్యంలో పద్యాలను చేసేసారు దాన్ని భారతంలో కంటే మనకందరికి పాండవ ఉద్యోగ విజయాలు వచ్చేస్తాయి ఊరక చూసి చుండమని టొప్పిది కానీ అది వారికి అన్ని వచ్చేస్తాయి మహా మహితాత్మ అజాత శత్రుడే అలిగిరి అసలు ఆయన వాళ్ళ పద్యాలు అయితే కనుక ఇంటింటి పద్యాలు అయిపోయాయి ఇంటింటి పద్యాలు మాలు వాడుక భాష చాలా ఇష్టమైన పద్యాలు నాకు ఎలా అయితే మనం మీరు చెప్పినట్టుగా గురం జాషువ ఎలాగైతే ఆధునిక భావాలని అనేక భావాలని పద్యం రూపంలోనే శక్తివంతంగా చెప్పినట్టుగా వాడుక భాషకి తిరుపతి వెంకటకు పద్య రూపంలో గొప్ప వేడుక మహాభారత కథనే తీసుకుని పైగా అదే ఇతిహాసాన్ని తీసుకుని అందరికి ఇంట్లో ఇంటింటి పద్యం లాగా తయారు చేసేస్తారు తీసుకుని వస్తే భారతము సంప్రదాయమైన పద్య మార్గము చెప్పింది ఆధునికమైన వ్యవహారిక వాడుక భాష సో అవన్నీ మీకు ఇది ఆ శక్తి ఉందండి ఇష్టమైన అలా వాడుకున్నప్పుడు మనకు నిజంగానే ఇప్పుడు మనం మీరు అనుకున్న నవల కానీ కథ కానీ ఏవైనా కానీ దాని కొన్ని లక్షణాలు మనం తర్వాత మన వాళ్ళు తీరు తయారు చేసినప్పుడు ఆ చట్టంలో రాసినప్పుడు ఆ స్వేచ్ఛ భావ రసం మిస్ అవుతుంది మిస్ అవుతుంటారా చట్టంలో రాయరండి మంచి రచయితలు ఎవరు చట్టంలో రాయరు ఎందుకంటే రచయిత సిద్ధాంతం చూసి లక్షణాలు చూసి నవలు రాయడు ఇలా ముందు బల్లంపాటి వెంకట సుబ్బయ్య గారు కథ గురించి ఏం చెప్పారు అని చదువుకుని ఎవడు కథ రాయడు వీళ్ళు కథ తమ విషయాన్ని ఎలా చెప్పాలో అలా చెప్తారు వాళ్ళు సిద్ధాంతాలు చేసే కర్మ విమర్శ కూడా ఇది వాళ్ళ చెంపోయింది రచయితలు తెంపోయింది వాళ్ళు ఆయుగా రాసుకుంటారు స్వేచ్ఛగా తర్వాత నా బోటి విమర్శకులు కూర్చొని దాన్ని డీకన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం కదా వీటిని డీకన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు మేము సిద్ధాంతాలు చెప్తాం కాబట్టి రచయిత నిజ మంచి రచయితలు ఎప్పుడు కూడా సిద్ధాంతాలను ముందర పెట్టుకుని రాయరు ఈ మనోవైజ్ఞానిక నవలలు రాసిన వాళ్ళు కూడా నేను సిద్ధాంతం చదివి ఫ్రాయిడ్ని చదివాను ఆడ్లర్ని చదివి నేను నవలలు రాశాను ఎవడండు వాళ్ళకి పాత్రను రాస్తారు మనం వ్యాఖ్యానిస్తున్నప్పుడు విశ్లేషిస్తున్నప్పుడు మనం వాటి సహాయం తీసుకుంటాం మనోవైజ్ఞానిక సిద్ధాంతం తర్వాత మీ నాన్నగారి గురించి చెప్తూ 
మీ నాన్నగారికి మన అతను పంకజ్ మల్లిక్ కె సైగలు వాళ్ళు చాలా ఇష్టం అన్నారు కదా మీకు ఎవరు ఇష్టమైన హిందీ సంగీతం అండి ఇంకొక పేరు లేదు నా జీవితంలో రాశారు కదా మీరు బుక్ పుస్తకం రాశాను ముందు హాసం పత్రికలో నేను వ్యాసాలు రాశాను రఫీ మీద ఇటీవల ఒక రెండేళ్ల క్రితం నేను మహమ్మద్ రఫీ మీద పుస్తకం ఆయన బయోగ్రఫీ రఫీకి ప్రేమలేఖ అనే పేరు పెట్టి రాశాను అది ఇప్పుడు ఉంది మార్కెట్ లో దొరుకుతోంది కూడా దానికి చాలా మంచి స్పందన కూడా లభించింది నాకు అంటే ఒక అభిమాని రాసినట్టుగా జీవితం అంతా రాశాను కానీ దాంతో కూడా అభిమాని రాస్తే ఎలా ఉంటుందో దానికి నాకు ఆనందం కలిగించిన విషయం అంటే విఏకే రంగారావు గారికి నచ్చింది పుస్తకం మామూలు ఒప్పుకోవడం మంచి కాదు కదా ఆయన ఉత్తరం రాశారు నాకు నీకు ఎంత సబ్జెక్టు మీద అవగాహన పైగా రవి అంటే ఎంత ప్రేమ ఉందో చాలా స్పష్టంగా తెలిసింది చాలా నచ్చింది నాకు పుస్తకాన్ని ఎవరిని మెచ్చుకోవాలో సినిమా పేర్లు తప్పు రాసి కూడా చెప్పారు అనుకోండి ఆయన మర్చిపోరు అది వేరు అది ఓవరాల్ గా ఆయన చాలా మంచి పుస్తకం రెండు సార్లు చదివాను కూడా రాశారు నాకు లేక జనరల్ బిఏ కరంగారు గారికి అన్ని అందరూ నచ్చరు కదా నచ్చరు అందరు సపరేట్ బాడీ అందుకని ఆయన నుంచి వచ్చిన ఉత్తరాన్ని జాగ్రత్తగా పెట్టుకున్నా యోగ్యతా పత్రం లాగా యోగ్యతా పత్రం తర్వాత మీకు రహం రఫీ అంటే ఎందుకు అంత ఇష్టం ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అంటే నా చిన్నప్పుడు నాకు చిన్నప్పుడు ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది మా అన్నయ్య అన్నాడు నేను మూడేళ్ల పిల్లనప్పుడు చౌదవీక చాంద్ సినిమా వచ్చింది చౌదవీక చాంద్ హో యాఫ్తా సుప్రసిద్ధమైన పాట ఆ పాట రేడియోలో బినాకా గీత్మాలలో రోజు ఫస్ట్ వచ్చేది నేను ఎక్కడో ఉండేదాన్ని మూడేళ్ల పిల్లని ఎక్కడ ఉన్నా ఆ పాట రాగానే అక్కడి నుంచి పరిగెత్తుకుని వచ్చి మాకు ఇంత పెద్ద మర్ఫీ రేడియో ఉండేది ఇంత పెద్ద దాన్ని గట్టిగా వాటేసుకునేదాన్ని చెప్పింది అలా వాటేసుకుని ఆ పాట అయ్యే వరకు ఎవరైనా తిప్పేస్తారేమో రేడియో స్టేషన్ అని అలా పట్టుకొని కూర్చొని రఫీ పాట అయ్యే వరకు అలాగే ఉండేదానిట వాళ్ళందరూ లేవే తల్లి పక్క కొట్టి పోయేదాన్ని కానిట అంటే అంత చిన్నప్పుడే ఆయన స్వరం నా మీద అంత ప్రభావం చూపించింది అంటే అతను పాటని ఒక అనుభవం చేస్తాడు మనకి అనుభవించి ఆయన అనుభవిస్తాడు సరే మనకి అనుభవం చేసేస్తాడు రఫీలో ఉన్న నైపుణ్యం ఈ విషయం గురించి నేను ఎస్పీ గారితో కూడా ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు నేను కూడా రెండు మూడు సార్లు మాట్లాడుకున్నాం ఆయన అలాగే ఫీల్ అయ్యారు స్వరమే ఆయన వరమంటారా ఆయన స్వరము ఎక్స్ప్రెషన్ ఆయనదే కదండి స్వరం అంటే దేవుడు ఇచ్చాడు ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంది కదా అది నటుడు ఎంత ఘోరంగా నటించినా అంత ఎక్స్ప్రెషన్ రఫీ గొంతులో ఉండేది అక్కడ నటులు ఫెయిల్ అయిపోయేవాళ్ళు ఒక చోట అప్పుడప్పుడు రాజేంద్ర కుమార్ హృదీప్ కుమార్ లాంటి వాళ్ళు ఫెయిల్ అయిపోయేవాళ్ళు ఆయన పాట అన్యాయం జరిగినట్టు అన్యాయం జరిగేది తెర మీద అన్యాయం జరిగేది అప్పుడప్పుడు కానీ ఆయన పాట చాలు తర్వాత మన తెలుగులోకి వచ్చారు మీకు ఎవరు ఇష్టం ఇంకా చాలా ఆ తర్వాత ఎస్పీ గారు లతా మంగేష్కర్ ఎక్కువ ఇష్టం లతా ఆశా ఇద్దరు కంటే కూడా గీత చాలా ఇష్టం నాకు చాలా తక్కువ మందికి గీతా దత్ అంటే చాలా ఇష్టం గీతా దత్ కి రావాల్సిన పాటలు రాలేదు ఆమె అంత ఎక్కువ కాలం జీవించను లేదు రకరకాల కారణాలు కానీ గీతా దత్ పాట నాకు చాలా ఇష్టం ఆ స్వరం గానీ చాలా ఇష్టం నాకు గీతా దత్ మన తెలుగులో వచ్చేసరికి సుశీల ఘంటసాల బాలు గారు చాలా మంది సుశీల గారి కంటే వేరే వాళ్ళని కొంచెం ఎక్కువ మెచ్చుకుంటుంటాం విన్నా అప్పుడప్పుడు కానీ సుశీల గారి మళ్ళీ మళ్ళీ వింటుంటే నిజంగా ఆమె ఘంటసాల గారిని మించి పాడిన డ్యూయట్లు ఉన్నాయండి కొన్ని యుగల గీతాల్లో సుశీల్ మించిపోయింది అనిపించింది సాహిత్యము అధ్యాపకత్వము తర్వాత విమర్శ పరిశోధన తర్వాత రేడియో టీవీ పత్రిక వనితా పత్రిక ఇన్ని జరిగాయి కదా ఈ వరల్డ్ స్పేస్ రేడియో అనేది మీకు ఒక ప్రత్యేకమైన ఫీల్డ్ ఇచ్చిందని చెప్పొచ్చా చాలా అండి ఆ మూడేళ్లు నా ఉద్యోగ జీవితంలో నాకు చాలా ముఖ్యమైన జీవితంగా భావిస్తాను ఎందుకంటే రేడియోలో పనిచేయడం అన్నది నాకు చాలా ముందు నుంచి ఇష్టం కదా ఆల్ ఇండియా రేడియో యువా నుంచి ఆ అవకాశం ఇప్పుడు డైరెక్టర్గా వచ్చింది నాకు ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే రేడియోలో పాటలు మాత్రమే పెట్టే ఛానల్ అండి అది ఓ అన్ని ఛానల్స్ కూడా ఉత్త పాటల కోసమే పెట్టినవి నేనేం చేశాను నేను అక్కడికి వెళ్ళాను కదా నేను ఉత్త పాటలకే పరిమితమైతే ఎట్లా పాటల మధ్యలో ఏదో పెట్టాలి కదా కాబట్టి మొత్తం ప్రపంచ సాహిత్యాన్ని పరిచయం చేసే ఒక కార్యక్రమాన్ని నేను పెట్టుకొని భావవీచికలోని దానిలో ప్రపంచ సాహిత్యాన్ని పరిచయం చేస్తూ సరిగ్గా ఆ భావానికి ఆ కథకి సంబంధించిన ఒక పాటను తెలుగులో ఎంపిక చేసి ఆ ఎంపికకి చాలా టైం పట్టేది నాకు అది చేసేదాన్ని అది ఇంకొక మంచి పని ఏం చేశానంటే చందమామ కథల్ని నాటకీకరణ చేశాను మెడ్రాస్కి వెళ్ళి చందమామ వాడిని అప్పటికి ఇంకా చందమామని ఇంకా అమ్మాయి లేదు వాళ్ళు అప్పుడు వెళ్ళి విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారిని కలిసి నేను ఆయన అనుమతి తీసుకుని అక్కడి నుంచి వచ్చి నేనే స్క్రిప్ట్ రాశాను నాటకం స్క్రిప్ట్లు అన్ని ఇరవై ఆరు నాటకాలు చందమామ నాటకాలు దానిలో చందమామ నాటకాలు బేతాళుడి పాత్ర రావికొండలరావు గారు 
రావి కొండలరావు గారు పాపం చాలా సహాయం చేశారు తన దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చి దానికి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ రేడియో కదా ఆ రేడియోలో మీకు గుర్రపటెక్కల చప్పుళ్ళు నదిలో పడిపోయినవి యుద్ధాలు చేస్తున్నవి ముష్టి యుద్ధాలు చేస్తున్నవి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని వేసుకుంటూ రాత్రి పన్నెండు దాకా కూర్చొని మేము పనిచేసేవాళ్ళం మేము అందరూ నాకు టీం చాలా బాగుండేది భాస్కర్ అని ప్రొడ్యూసర్ ఉండేవాడు ఇంకా మా యాంకర్లు సుష్మ సుషుమ్న నందిని రెడ్డి నాని వీళ్ళందరూ యాంకర్లు అప్పుడు అదే ఇప్పుడు మనం వాళ్ళిద్దరూ ఇతరత్ర ప్రసిద్ధులు అయ్యారు నాని నాని సినిమా నటుడిగా నందిని డైరెక్టర్గా ఇద్దరు వాళ్ళు ప్రసిద్ధులు అయ్యారు వాళ్ళిద్దరూ యాంకర్లుగా ఉండేవాళ్ళు ప్రార్జీలుగా ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా అందరం కలిసి బాగా పనిచేసేవాళ్ళం అప్పుడు ఆ చందమామ నాటకాలకి నాకు మొత్తం నేషనల్ అవార్డు మూడు సార్లు వచ్చిందండి మూడు సంస్థల నుంచి అత్యుత్తమమైన అంటే వరల్డ్ స్పేస్లో ఉండే పదిహేడు ఛానల్స్లోనూ అత్యుత్తమమైన మోస్ట్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్ అని చందమామ నాటికల ప్రొడక్షన్కి అవార్డు వచ్చింది తెలుగు ఛానల్కి మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయి ఉంటారు వాళ్ళు మామూలు పాటలు అనుకున్న రేడియోని ఇలా మార్చేసేవి అంటారు పాటలు సాహిత్యాన్ని నవలాశ్రవంతి రేడియోలో ఉంది కదా దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేసా ఇద్దరుపూడి సుచారాయణి గారు పాపం రోజు వచ్చి కూర్చొని మీనా నవల మొత్తం చదివారు త్రిపురనేని గోపిచంద్ నవలని కొడుకు సాయిచంద్ మన నటుడు సాయిచంద్ వచ్చి అసమర్థం జీవి యాత్ర నవల మొత్తం చదివాడు పాపం నేను అడిగితే అందరు చదివారు ఎన్నమూరి గారు వచ్చి అంతర్ముఖం చదివారు మల్లాది గారు చదివారు వీళ్ళందరూ కూడా తమ నవలలు ముళ్ళపూడి గారు నవలలు ఆయన చదవమని అడిగితే ముళ్ళపూడి గారు లేదమ్మా నువ్వు చదువు నా గొంతు బాగలేదంటే నేను చదివాను ఆయన నవలని ముళ్ళపూడి గారు బాపు గారు షావుకర్ జానకి గారు కృష్ణ కే కృష్ణకుమారి గారు రాజసులోచన గారు అంజలీదేవి గారు వీళ్ళందరినీ జనాలు మర్చిపోతున్నారని వాళ్ళందరి ఇంటర్వ్యూలు నేను వెళ్ళి మెడ్రాస్లో బెంగళూరులో కూర్చొని అందరూ బాగా సహకరించి నాకు అందరూ ఇచ్చారు మురారి గారు కె మురారి కె మురారి గారు అందరు ఇంటర్వ్యూలు చేశాను అవంతా చాలా మంచి అనుభవాలండి పాతతనం నటీనట్లు అంజలీదేవి గారు రెండు గంటల ఇంటర్వ్యూ రాజులోచన గారు రెండు గంటల ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం అంటే అపరూపం వాలమురళీకృష్ణ గారు వాలమురళి గారు చాలా మంచి ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చారు అట్లా అందరినీ ఇంటర్వ్యూలు వాళ్ళ కథలు చదవటము అన్ని కొత్త ప్రోగ్రామ్ నాటకాలు కొంతకాలం అధ్యాపక గుర్తి కొంత కామా పెట్టి మూడేళ్ళు కామ మూడేళ్ళు లేని కామా పెట్టారు ఇక్కడికి వచ్చి వరల్డ్ స్పేస్ చేశారు అది చాలా మంచి ఇప్పటికీ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అమెరికా కాలిఫోర్నియాలో ఉండే సిలికాన్ ఆంధ్ర సిలికాన్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి ఎంఏ డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ మూడు చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళకి అంటే అమెరికాలో ఉండిపోయిన తెలుగు వాళ్ళకి తెలుగు మీద ఎంత అభిరుచి ఆసక్తి ఉన్నాయంటే వాళ్ళు పదిహేను మంది ఇప్పుడు ఎంఏ చేస్తున్నారు రెండు రెండు కోర్సులు చొప్పున చేసి సంవత్సరం పూర్తి చేసేస్తారు కూడా ఎంఏ వాళ్ళు వాళ్ళ ఆసక్తి చూస్తే మాత్రం పాఠం చెప్పబుద్ధి చేస్తుంది విద్యార్థులు అందరంటే అందరు నలభై ఏళ్ళు విద్యార్థి డెబ్బై ఏళ్ళ వయసు వాళ్ళే అందరూ మీకు పాతికేళ్ళైనా గురువు కింద లెక్క అధ్యాపక వృత్తిలో ఎప్పుడు అదృప్తి ఉందండి దాని గౌరవం సివిల్స్ వాళ్ళకి చెప్పడం సివిల్స్ కోచింగ్ సెంటర్స్ లో చెప్తాను అలాగే అధ్యాపక వృత్తిలోనూ సంతృప్తి ఉంది అన్నిట్లోనూ సంతృప్తి లేకుండా ఉంటారు నాకేం లేదు అవును అంటే మీ రేడియో ప్రారంభంలోనూ పుత్తూరు వెంకటేశ్వర్ గారు లాంటి వాళ్ళ యొక్క ప్రశంసలు పొందారు అలాగే మీ రచన టైంలో చేకూర్ రామారావు గారి ప్రశంసలు పొందారు కారా మాస్టర్ ప్రశంసలు పొందారు ఇవి మీకు ఎలా అనిపిస్తాయి మేడం ఈ సందర్భంలో కారా మాస్టర్ గారిది నాకు చాలా అపురూపంగా దాచుకునే ఇది ప్రశంస అది మాల్గుడి కథలు మాల్గుడి కథలు తెలుగులోకి అనువాదం చేశారు గుల్జార్ కథలు మాల్గుడి కథలు గుల్జార్ కథలు మాల్గుడి కథలు నేను చేసిన మంచి అనువాదాలు అనుకుంటా చాలా చేశాను కానీ ఇవి రెండు నాకు నచ్చినవి మాల్గుడి కథలు చదివి కారా మాస్టర్ దే మొట్టమొదటి ఫోన్ నాకు మాస్టర్ ఫోన్ చేసి అమ్మ నేను ఒక చిన్నపిల్లాడికి లడ్డు ఇస్తే కొంచెం కొంచెం తిని దాచుకుంటాడు ఎక్కడైపోతుందో లడ్డు అని అలాగే నీ మాల్గుడి కథలని ఎక్కడ కథలు అయిపోతాయో అని రోజుకు ఒక్కొక్క కథ చదువుతున్నానమ్మ ఇలాగ ఎన్ని రోజులు వీలైతే అన్ని రోజులు చదువుతాను చాలా థ్యాంక్స్ నాకు ఆర్కే నారాయణ గురించి వినడమే తప్ప నేను అంత ఇంగ్లీష్ చదవలేను నీ పుణ్యమాన అవి తెలుగులో నాకు దొరికాయి అన్నారు కారా మాస్టర్కి పెద్ద నమస్కారం నిజంగా గురు ఆయన ఆయన లాంటి వాడు మెచ్చుకున్నారంటే ఆనందించాలి అలా పుత్తూరు గారు కూడా రేడియోలో ఆయన జనరల్ జనరల్ చేస్తూ రేడియోలో పనిచేసేవారు ఆయన ఆయన కూడా అనవసరంగా వాటి చేస్తుండేవారు ప్రారంభంలో ఆయన నా బీబీసీ న్యూస్ పాపం రోజు వినింది పుత్తూరు గారే నేను బీబీసీ న్యూస్ అంటే నేను ఢిల్లీ నుంచి చదివాను అవి మేము లండన్ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఢిల్లీ నుంచి చదివాను ఆయన బాగా ఇష్టపడేవారు నువ్వు చాలా బాగా అప్పటికప్పుడు ఆన్ ది స్పాట్ ఇంటర్వ్యూలు చేసేదాన్ని అదంతా నలభై ఐదు రోజులు అరవై రోజులు అయ్యే కదా రెండు నెలలు రెండు నెలలు చేకూరు రామారావు గారు ప్రశ్నలు కూడా పొందారు కదా మీరు అంటే ఈ స్త్రీవాదంలో హాస్యాన్ని తీసుకొచ్చారని అవునవును వ్యంగ్యం రాయడం ఆడవాళ్ళు తక్కువ
అందుకనే చాలా చాలా మందికి నచ్చిన పుస్తకం కోమలి గాంధారం రోనా సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు ప్రశ్నించ ఆయన వీక్లీలో పనిచేస్తున్న రోజుల్లో ఉదయంలో నేను డైలీలో ఉన్నాను ఆయన వీక్లీలో ఉండేవారు ఆయన అడిగి అన్నేవారు ఆయన నేనేదో ఒక కోమలి గాంధారం కంటే ముందు కామాక్షి కబుర్లు అని ఒకటి రాసేదాన్ని ఉదయంలో అది చూసి ఆయన అమ్మాయి నువ్వు హాస్యం చాలా బాగా రాస్తున్నావు హాస్యం వాళ్ళ దీపావళికి హాస్య రచన వేయడం అలవాటు అన్ని పత్రికలకి అలా రాస్తావా అంటే జర్నలిజం మీద రాశాను జంజా మారుతం అని జర్నలిజం మీద కొత్త పత్రిక పెట్టడం మీద మొత్తం సటైర్ జర్నలిజం మీద అది బాగా నచ్చింది దానికి స్వామియే శరణం అని అప్పుడు అయ్యప్ప మొదలైన స్వామియే శరణం అని పెట్టి వంటవాడు స్వామి అసలు నిజంగా ఇక్కడ స్వామియే శరణం అని ఇంకో హాస్య నవల రాశాను అది కూడా ఆయనకు చాలా నచ్చింది అంటే ముప్పాళ్ళ రంగనాయకమ్మ భానుమతి గారు బీనాదేవి వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ఒక సటైరు ఒక ఇది ఉంటుంది కదా మంచి అధిక్షేపం అదే అధిక్షేపం సటైరు చమత్కారం వాళ్ళ 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 ప్రభావం ఏమైనా మీ పైన ఉందా మీది సొంత మా అంత నేరుగా ఉందని అనుకుంటా నా స్వభావంలోనే ఉందండి అదే అదే అధిక్షేపం నా స్వభావంలోనే ఉందని నేను అనుకుంటా అదే చాలా మంది నేను బాగా తెలిసిన వాళ్ళు కోమలి గాంధారం తెలిసి నువ్వే కోమలివి అనేసారు కూడా అదే అదే నా స్వభావం తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి అంటే వాళ్ళు నిజంగానే చాలా బాగా రంగనాయకమ్మ గారు భానుమతి గారి అత్తగారి కథలు చాలా మంచి పుస్తకం అది రంగనాయకమ్మ గారు స్వీట్ హోమ్ కానీ వేరే నవలల్లో కూడా హాస్యం అవకాశం ఉన్న చోట రంగనాయకమ్మ గారు ఇప్పుడు పెడతారు టాలెంట్ ఉంది తర్వాత మీరు ఇతిహాసము తాంబూలం దగ్గరకు వస్తే ఒక ఓలా డ్రైవరు మీ తాంబూలం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఆ సన్నివేశం ఏంటి అది నేను నిజానికి తాంబూలం అప్పటికి ఒక ఇష్యూ వచ్చేసిందే అంత అమ్ముడిపోయింది లేదు మార్కెట్లో లేకపోయేసరికి ఒకరోజు నేను ఈటీవీలో ఏదో షూటింగ్ చేసి బయటకు వస్తున్నా ఏదో ప్రోగ్రామ్ అడిగారు వాళ్ళు చేసి బయటకు వస్తుంటే వాళ్ళే ఓలా బుక్ చేశారు నేను కూర్చోగానే అబ్బాయి వెనక్కి తిరిగి మేడం మీ పేరు మిడాలి కదా అన్నాడు అంటే ఓలా బుక్ చేసేటప్పుడు ప్యాసింజర్ పేరు చెప్తారా అన్నాను నేను అంటే లేదు లేదు మేడం నాకు మీ మొహం తెలుసు అన్నాడు టీవీ చూసాడేమో లేనుకున్నా ఎక్కడో టీవీ చూసేటని కాదండి తాంబూలం పుస్తకం వెనక మీ ఫోటో ఉందన్నాడు అవునుంది అన్నాను నేను రోజు రాత్రి పడుకునే ముందు అందులో రెండు కథలు మా ఆవిడకి చదివి వినిపించందే నేను నిద్రపోనండి మా ఆవిడ ఏడిపిస్తుంటుంది దిండు కింద తాంబూలం పెట్టుకుంటావు ఏమిటి నువ్వని అంత ఇష్టం నాకు ఆ పుస్తకం అన్నారు అలాంటి వాళ్ళు చదువుతున్నారంటే మనకు అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర మొదలెట్టి కీరవాడి గారి వరకు కీరవాణి గారికి తాంబూలం ఏదో సందర్భంలో నేను ఇచ్చానండి ఇస్తే ఆయన వెంటనే నాకు వాయిస్ మెసేజ్ అంటే అసలు అద్భుతంగా ఉంది నేను ఇలాగే చదువుతూనే ఉన్నాను రోజు ఏ ఎప్పుడు ఆయనకి నచ్చినా ఏ వ్యాసం నచ్చినా ఆయన ఫోన్ చేసేవారు నాకు కీరవాణి గారు ఆంధ్రజ్యోతికి ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పారు మీరు ఏదైనా రాయాలనుకుంటున్నారా అంటే రాస్తే మృణాలి గారు రాసిన తాంబూలం లాగా రాద్దాం అనుకుంటున్నాను అని కూడా చెప్పారు ఆయన తాంబూలం అంటే తాంబూలం ఇచ్చే తనుకు చావడం మీకు అబద్ధం నే అది ఆ టైటిల్ ఎవరు పెట్టారంటే మీ మిత్రులే రామచంద్రమూర్తి గారు అవునా ఆంధ్రజ్యోతి ఎడిటర్ గా ఆయన ఉన్నప్పుడే రాశాను ఆయన చదివి రెండు మూడు అమ్మ దీనికి తాంబూలాలు ఇచ్చేసాను తనుకు చావండి అంటే బాగా సూట్ అయ్యే టైటిల్ నేను తాంబూలం అని పెడతానని రామచంద్రమూర్తి గారు పెట్టారు అర్థమవుతుంది అదే అది సో మన నిత్య జీవితం మీద సెట్ అయ్యారు అది ఇప్పుడు నాని చాలా పెద్ద స్టార్ అయ్యాడు కదా మీరు చూసినప్పుడు నానిలో మీరు గమనించిన పెద్ద ఏంటి మేడం అప్పుడా స్పాంటేనిటీ అండి అసలు ఆర్జేగా కూడా అబ్బాయి ఎంత స్పాంటేనియస్గా ఉండేవాడు అంటే మిగిలిన వాళ్ళం ఏదో కొంచెం తంటాలు పడేవాళ్ళం ఇక్కడ ఇచ్చేపాలని వాళ్ళు ఇద్దరిలోనూ ఉంది నందినిలో నందు అంతే నాని అంతే వాళ్ళు స్టూడియోకి రాగానే బైక్ పట్టుకుంటే అలా వచ్చేసేవి నానికి సటైర్లు వచ్చేసేవి మా మాట్లాడడం మొదలెట్టాడంటే నాన్ స్టాప్ నాని అని పేరు పెట్టాను ప్రోగ్రామ్ పేరే నాన్ స్టాప్ నాని అతని షో పేరు నాన్ స్టాప్ నాని అస్సలు స్పాంటేనిటీ చాలా ఉంటుంది నానిలో మీరు ఇప్పుడు అందరూ సహజ నటుడు అని అందుకే అంటారు ఆయన్ని చాలా స్పాంటేనియస్గా చేసేవాడు అప్పుడే అనుకున్నాం చాలా స్పాంటేనియస్గా చేస్తాడు ఈ అబ్బాయి అని అనుకునేవాళ్ళు అది ఒత్తులు పలికేవాడు కాదు నాన్న తిట్టుకునేవాడు నాని ఒత్తు అని వస్తుండదు ఇక్కడ కూర్చొని మేడం నాకు ఈ ఒత్తు రాదు మేడం అనేవాడు అలా జోకులు వేసుకునేవాళ్ళం కానీ అప్పుడు సినిమాలకు వచ్చి పెద్దవాడు అయిన తర్వాత మీకు ఎప్పుడైనా మళ్ళీ కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది మొన్న పోయిన సంవత్సరం మా అమ్మాయి నాని అభిమాని మా అమ్మాయి మాలుడు అందరూ నానికి వీరాభిమానులు మన మా అమ్మాయి నలభై ఓ పుట్టిన రోజుకి నానికి ఫోన్ చేసి అడిగా నాని ఒక బెస్ట్ విషెస్ చెప్తావా మా అమ్మాయి తెలుసు మృదుల బర్త్డే అంటే అయ్యో ఎందుకు చెప్పను మేడం అని వెంటనే టెలిగ్రామ్ లో బెస్ట్ విషెస్ రికార్డ్ చేసి పంపించాడు ఈ దసరా షూటింగ్ లో ఉన్నప్పుడే అదేదో సినిమాలో అతను ఒత్తులు బలకపోతే మీరు గుర్తొచ్చారు అవును తనే ఇప్పుడు పిల్ల జమీందార్లో పిల్ల జమీందార్లో టీచర్ తిడుతూ ఉంటాడు తన్ని అప్పుడు అన్నాడు మేడం మీరే గుర్తొచ్చారు మీరు అక్కడ అరుస్తుండేవాళ్ళు స్టూడియోలో పక్కన నుంచి నేను స్పాంటినిటీ ఒకటి ఇంకోటి సినిమాలను సమీక్ష చేసేవాడు నాని చాలా బాగా చేసేవాడు ఆ లోపాలు చ
ఇన్ని సుసస్సులు ఇన్ని సింపోజియమ్స్ నిర్వహించాలని ఒకటి ఉంటుంది దానికి ప్రణాళిక వేసుకోవాలి నాతో పాటు ఇంకా తొమ్మిది మంది మొత్తం పది మంది ఉంటాం నేను కన్వీనర్ అయితే ఇంకో ముగ్గురేమో నాలాగా జనరల్ కౌన్సిల్ సభ్యులు ఇంకొక ఆరుగురు సలహా మండలి సభ్యులు అందరూ కలిపి పది మంది మీ కూర్చొని ఈ సంవత్సరం ఏమేమి చేయాలి కార్యక్రమాలు ఏ ఏ ఊళ్ళలో చేయాలి ఏ అంశాలపై చేయాలి అనేవి మేము అందరం కలిసి నిర్ణయం తీసుకుంటాం సదస్సులు ఒకటి రెండవది పుస్తక ప్రచురణ ఏ ఏ పుస్తకాలు వేయాలి ఏది ఎవరి చేత రాయించాలి దానికి కాలము పరిమితి గడువు ఇవంతా ఏమిటి అదే రకంగా అనువాదాలు ఏమైనా చేయించాల్సి ఉంటే ఏ పుస్తకాలు అనువాదాలు చేస్తే బాగుంటుంది ఇవంతా కూడా మేము కలిసి చేయాల్సిన పనులు అలాగే పబ్లికేషన్స్ డాక్యుమెంటరీలు తీస్తే ఎవరు చేయాలి డాక్యుమెంటరీలు ఎవరి మీద చేయాలి ఎవరు చేస్తే బాగుంటుంది ఇవంతా కూడా అందరం కలిసి నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం అంటే కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ నిధులకు అంటే నిధులన్నీ అకాడమీ ఇవ్వాల్సి ఆ నిధులకు ఇక్కడ వాళ్ళు కూడా శ్రీనివాసరావు గారిని కూడా సంప్రదించి చేస్తాం ఇవన్నీ చాలా మంచి వ్యక్తి కదా చాలా తర్వాత గతంలో కూడా భిన్నంగా మీరు ఏం చేసే ప్రయత్నం ఏం చేస్తారు అంటే భిన్నంగా చేయడం కంటే ముందు ఇంతకుముందు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను బ్యాక్లాగ్ చాలా ఉంది మనకి ప్రచారంలో దాని ముందు తీర్చుకోవాలి అవన్నీ తీసుకురావాలి దాన్ని భిన్నంగా చేయడం అంటే కండి ఒకటి ప్రాచీన ఆధునిక సాహిత్యాలు రెండు వేరు వేరు కావు ఆ రెండింటి మీద కూడా కొన్ని సదస్సులు పెడితే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం కాబట్టి పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేయబడిన రంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో తెలుగు సాహిత్యంలో అంటే కొంతవరకు అంటే చాలా మంది ఇంతకుముందు సంస్థలు ఇంతకుముందు ఉన్న సలహా మండలు ఎక్కువగా పట్టించుకోని రంగాలు ఏవైనా సాహిత్యంలో ఉంటే అదే చెప్తున్నాను ప్రాచీన సాహిత్యం ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నన్నయ్య రాజరాజ నరేంద్రుడు అధికారంలోకి వచ్చి సంవత్సరం పది వెయ్యి సహస్రాబ్ది సహస్రాబ్ది జరుగుతుంది అండి దాని మీద సాహిత్య అకాడమీ తెలుగు సాహిత్య కార్యక్రమం రాలేదు దానికి ఆగస్టు వరకే టైం ఉంది ఆ లోపల ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం చేయాలి దాని మీద అంటే మన వెయ్యేళ్ల సాహిత్య చరిత్రను గుర్తు తెచ్చుకోవాలి కదా అలాంటివి విస్మృతికి గురైన రంగాలకి మీ మీ పీరియడ్లో ఐదేళ్ల పాటు ఉంటారు కాబట్టి దాని ప్రాతినిధ్యం వహించడం రేపు ఆగస్టు తోటి మన సహస్రాబ్ది అవుతుంది కాబట్టి సహస్రాబ్ది కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ ద్వారా ఏదన్నా అలా పద్య సాహిత్యము మహిళలు అన్ని అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇంతకుముందు చేసిన వాళ్ళు చాలా మంచి కార్యక్రమాలు చేశారు మాటి మాటికి అవే మళ్ళీ పునశ్చరణ చేయకుండా కొత్తవి ఏమైనా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం అదే ఏదైనా చాలా కాలం గ్యాప్ వచ్చిన ఏదైనా ఉంటే వాటిని కూడా మళ్ళీ రివ్యూ చేసుకుని వాటి వైపు మీరు ప్రయాణం చేస్తారు సో ఈ మీ పరిశోధన నవలారచన అధ్యాపన ఇవన్నీ కొనసాగుతూనే ఉంటాయి తర్వాత మీ మీకు ఈ మీ మనవరాల ధృతి మీకు ధైర్యమా దానికి ఆ పేరు పెట్టింది అందుకే ధృతి అని ప్రేరణ నాకు ప్రేరణ ధైర్యం ధృతి 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 అంటే ధైర్యమేను అదే ధృతి అది అందుకే నా పబ్లికేషన్స్ పేరు కూడా ధృతి అని పెట్టింది అందుకు ధృతి పబ్లికేషన్స్ కింద వేశాను నా ఇటీవల వేసిన రెండు పుస్తకాలు ధృతి పబ్లికేషన్స్ కింద వేశాను శ్రీ మీ సాహిత్య వారసత్వం కొనసాగుతుందా మీ ఇంట్లో సాహిత్య వారసత్వం అంటే మా అమ్మాయి అబ్బాయి ఇద్దరు కూడా చదువుతారు తప్ప వాళ్ళు రాయరు మా అబ్బాయి నిజానికి ఇంగ్లీష్లో పాటలు రాయగలడు మా అమ్మాయి బాగా రాస్తుంది ఇంగ్లీష్లో పెట్టి రాసే తను కూడా కానీ వాళ్ళిద్దరికి దాన్ని ఎంపిక చేసుకోలేదు చాలా రంగాలుగా ఎంపిక చేసుకోలేదు రచన ఉంది రచన ఉంది ఇద్దరు కూడా బాగా రాయగలరు థ్యాంక్ యూ మేడం చాలా థ్యాంక్స్ అది మృణాలి గారితో మాట్లాడమంటే ఒక సముద్రాన్ని ప్రకరించినట్టు అవుతుంది అనేక రంగాలు ఎందుకంటే అనేక రంగాలతో ఆవిడ ముడిపడి ఉన్నారు జర్నలిజం ఉంది రేడియో ఉంది తర్వాత అధ్యాపన ఉంది విమర్శ ఉంది కొత్తగా కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ కన్వీనర్ అయ్యారు ఇలా బహుముఖంగా ఆవిడ ప్రయాణం చేస్తున్నారు అన్నింటిలో కూడా ఆవిడ తృప్తిగానే ఉన్నారంటున్నారు పెద్దవాడు ఇష్టపడి చేస్తామంటున్నారు ఇంకా భవిష్యత్తులో తెలుగు భాష సాహిత్యాలకి అలా ప్రపంచ సాహిత్యాలకి దగ్గరవుతూ దగ్గర చేసే అందరికీ దగ్గర చేసే ప్రయత్నం చేస్తామంటున్నారు మరో వారం మరొక ఉప వ్యక్తితో టాక్ షో నడుపుదాము నమస్కారం